Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sedarma semuanya. Tidak lupa juga saya ucapkan namo sanya di budaya, namo budaya. Perkenalkan nama saya Leonardo dan Seminata, biasanya dipanggil Leo. Hari ini saya bertugas sebagai moderator pada Dhamma Class Online hari ini yang diselenggarakan oleh Dhamma Sawana Paramita Suka dan bekerja sama dengan YouTube Buddhist Channel. Bapak Ibu dan teman-teman sedarma semuanya yang berada di Zoom hari ini maupun Facebook Paramita Suka dan di YouTube Buddhist Channel, jangan lupa untuk mengajak keluarga dan mengajak teman-temannya untuk mendengarkan sharing Dharma pada malam hari ini. Dan tak kalah penting, jangan lupa untuk subscribe, like, share video, dan aktifkan notifikasi agar Dharma terus berkembang. Seperti apa yang dikatakan Sang Buddha. Dharma indah pada awalnya, Dhamma indah pada ketengahnya, dan Dhamma indah pada akhirnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedarma terkait pada tema malam hari ini, yaitu apakah dalam konsep agama Buddha bentuk persembayangan yang dilakukan dapat memberi manfaat bagi pemberi, pemberi, dan penerima pada malam hari ini akan dibahas oleh Romo Kartika dengan tema persembayangan untuk mendiang. Adakah manfaatnya? Sebelumnya, saya akan membaca profil beliau terlebih dahulu. Beliau bernama Dr. Katika Jos Wijaja, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, dan Magister, Magister Manager. Beliau sering disebut dikenal dengan Romo Kartika. Dan beliau adalah Ketua Yayasan STAB Dhamma Widya. Yang kedua, Ketua Umum Perkumpulan Pandita. Buddha Indonesia atau sering dikenal dengan PBI. Yang ketiga, Ketua Yayasan Wipasana Graha Lembang, Bandung. Yang keempat, Wakil Ketua Umum Maju Budi pada tahun 2010 sampai 2017. Dan yang terakhir, tak kalah penting, S3 lulusan Universitas Pasudan, Bandung pada tahun 2018. Karena beliau sudah ada di tengah-tengah kita, saya akan menyapa beliau terlebih dahulu kepada Romo Kakatika, Sotihoto, Namo Budaya, Romo. Oke, Sotihoto, Namo Budaya. Ya, teman -teman Romo, apa kabar? Di sini. Baik, baik, baik. Romo, saya ingin bertanya, apa harapan dan tujuan Romo untuk teman-teman sedarma ketika mendengarkan pembahasan Romo pada malam hari ini? Uh, harapan saya adalah supaya teman-teman sedama ini paham ya mengenai uh, objek tema hari ini karena banyak uh, simpang siur yang namanya mis ya mis mis persepsi ya mis persepsi agama Buddha itu terutama mengenai tata cara sembayangnya agama Buddha ya tata cara sembayangnya agama Buddha itu banyak yang di mis persepsikan bahwa nyasar gitu loh ada yang sembayangnya ini apakah sembayang kepada leluhur atau sembayang kepada makhluk yang enggak keruan gitu loh nah di sini akan saya jelaskan sebenarnya duduk masalahnya bagaimana apakah ada tata cara sembayang ini menurut ajaran agama Buddha dan apakah ada suta-sutanya yang mendukung uh, tata cara sembayangan ini nah nanti akan saya jelaskan di sini begitu oke okay. ya. Luar biasa Romo. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sedarma semuanya marilah kita mempersiapkan batin dan jasmani kita untuk mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita kepada Romo Kartika. Saya persilakan. Oke baik teman-teman sedarma semuanya yang saya hormati dan yang saya kagumi pada malam hari ini ya. Yang mana seharusnya jam 7 ini mulai jalan-jalan ke mall tapi kamu udah sempatkan waktu untuk mendengarkan dhamma di sana ya ini luar biasa ya yang ada di sini tentu paling nggak punya tiket alam surga nih kalau orang bilang nih kalau agama Buddha bilang alam dewa dewi nih ya tiketnya udah dipegang dulu cuma yang sobeknya belum belum nyampe karena jam loong masih jauh kan gitu megang tiket dulu aja lah itu jangan disobek dulu kalau udah disobek kamu dipanggil gitu. ya jadi teman-teman sedama semuanya namo budaya ya kita Mulai ya coba, tapi untuk pembukaannya kita harus punya sapa sopan santun kepada Guru Agung kita yang Maha Sempurna ya untuk untuk menghormat beliau. Ya coba kita rangkapkan kedua tangan ya biasa ya untuk menghormat kepada Guru Agung kita yang Maha Sempurna Buddha Gautama. 
namo tasa pakawato arahato sama sambudasa namo tasa pakawato arahato sama sambudasa namo tasa pakawato arahato sama sambudasa asewa na cak balanang pandita nang cesewa na puja ca puja ni nang hitam manggala mutamang danang dadan tu sadaya silang rakan tu sabada bawa nabi rata hontu gacan tu dewa tagata sabe buda balapata pace kanan ca yang walang Arahan tanan cak tejen arakang benda misa pasu sadu 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 ya adik-adik sedama semuanya namo budaya ya ini mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat seperti yang awal saya bilang banyak mis ya mis persepsi ya uh, mengenai agama Buddha terutama yang menyangkut masalah kelenak klinik yang sifatnya tidak ada di dalam buku, tetapi dengan tata cara. Sebenarnya diantaranya agama Buddha itu kenapa sembayang-sembayang kepada leluhur? Itu beneran apa enggak? Itu loh. Dimakan apa enggak? Itu loh. Kan kalau sembayang itu kan di atas meja ada makanan, mesti ngelihat ada yang makan kan? Itu kan. Kalau ada yang makan kan kelihatan bahwa acara ini benar-benar nyata, benar-benar terlihat. Tapi kalau ini kan sembayangan-sembayangan, udah makanannya banyak, enak-enak, mahal-mahal. Nggak ada yang mahal, makan ini kan mubazir gitu kan. Tetapi di ajaran agama Buddha, ada apa enggak? Itu loh. Beneran apa enggak? Apakah ada sutanya sang Buddha mengeluarkan tata cara seperti itu? gitu. Nah saya, yang kedua, agama Buddha itu kan dibilangnya memuja, memuja berhala, memuja patung. Beneran apa enggak itu patung itu? bisa diajak ngomong benar nggak patung itu kalau dipuja-puja itu ada manfaatnya itu nah itu pertanyaan-pertanyaan yang terhadap ke agama Buddha itu ya kemudian yang berikutnya vegetarian apakah agama Buddha itu vegetarian itu menyebabkan orang suci di agama Buddha nah romo ini yang kayak begini nih yang bikin pusing nih katanya kalau semuanya benar simpel dong agama Buddha ya mau jadi suci vegetarian aja beres sudah Kemudian kalau mau mengenal mengenal alam-alam yang lain, ngapain sembahyang leluhur, sembahyang setan nggak ada gunanya kan gitu. Nah, nah ini akan saya jelaskan bahwa sembahyang sembahyang kepada leluhur itu ada gunanya, ada manfaatnya, dan juga ada suta-sutanya di dalam ajaran agama Buddha. Sang Buddha sendiri pun mengajarkan itu. Nah, kemudian manfaatnya apa, Romo? Manfaatnya ada kedua belah pihak. Yang pertama di dalam suta agama Buddha itu ada yang menyatakan bahwa e, makhluk-makhluk peta yang disembayangin itu memang dia butuh makan. Ada yang butuh makan, ya nanti saya uraikan singkatnya dulu. Kemudian apa manfaatnya untuk mereka? Juga yang bagi makhluk peta yang tidak bisa makan, kita bisa memberikan satu pelimpahan jasa untuk mereka supaya mereka juga merasakan batinnya senang kalau dengan adanya perbuatan baik yang kita perbuat. Kemudian, Apakah sampai Romo kedua belah pihak dua-duanya akan sampai nanti ya kita akan kupas dulu sebelum kita bahas seperti itu kita akan bahas latar belakang yang namanya sembayang sembayang kepada para leluhur itu intinya tuh apa sih di belakangnya gitu loh di belakang itu leluhur itu siapa leluhur leluhur itu adalah orang tua kita sendiri orang tua kita sendiri atau keluarga keluarga kita yang telah meninggal dunia itu yang disebut namanya leluhur ya kalau keluarga yang masih hidup itu yang nggak disembayangin itu mendingan ajak ke restoran aja kita ajak makan beres kan gitu kan suruh pilih makanan yang enak-enak cuman jangan yang mahal-mahal kita suruhnya begitu ya nah itu sesajennya jelas nah tapi apa apa yang menyebabkan kita bisa sembayang kepada leluhur kita ini supaya dia bisa makan kan nggak kelihatan nah, kita buka sekarang satu-satu Awalnya siapa sih sebenarnya leluhur kita itu ya? E, coba powerpointnya kita ini kebaca nggak? Kelihatan nggak ini? Halo? Belum Romo. Bentar, bentar. Halo. Zoomnya kamu mana nih? Oke, ini dia. Oke, chat. Ini, ini, ini. Powerpoint share. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke okay, ya. Sekarang di sini. Mengapa orang Buddha sembahyang kepada leluhur dan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Kalau kita lihat sorga di mana? 
surga. Halo, surga di mana surga? Surga di telapak kaki ibu. Oke, kita lihat ini. Surga di telapak kaki ibu. Tuh ya, kelihatan nggak gambarannya? Telapak kaki ibu tuh yang gede sebelah kiri. Ya. Nah, ini surga di telapak kaki ibu. Sekarang yang saya tanya, surga di telapak kaki ibu itu adalah si ibu ini dulunya sebagai siapa? Ibu ini adalah dulu yang menolong kita pertama kali kita lapar. Ya. Pertama kali kita lapar di dunia, yang nolong kita, yang menyelamatkan kita adalah ibu. Ibu kita menyelamat kita, memberi makan ke kita, dan yang kita nangis, 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 nangis kelaparan ibu yang memberi makan kita. Melalui apa? Asi air susu ibu. Romo air susu ibu itu apa sih sebenarnya? Itu adalah darahnya ibu sendiri yang diberikan kepada kita. ya Kemudian berikutnya, ini kita lihat. Nasihat Seorang terima. ibu... Sanggup memelihara 10 orang anak Namun 10 orang anak Belum tentu sanggup memelihara seorang ibu Cucu-cucu onlineku Sayangilah orang tuamu Selagi kamu masih bisa memelihara Ya, kelihatan nggak? Adik-adik Halo Ya, ah, karena karena saya nggak ngeliat ke kamu nih, coba kalau kalau itu kadang saya tanya ya takut gambarnya ini nggak 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 masuk gitu ya. Oke, gambarnya masuk ya. Ini masuk. pesan dari emak nih, emak kita tuh yang dari TikTok tuh. Saya kebetulan mau cerama dapat itu ya filmnya dari TikTok itu tuh saya masukin ya. Artinya apa adik-adik semuanya? Yang namanya leluhur itu isinya orang tua kita itu. Nah, orang tua kita itu yang membesarkan kita, yang merawat kita. Ya, jadi apapun masalahnya orang tua kita itu kita anggap sebagai Buddha kesatu Buddha pertama ya. Nah sekarang saya tanya adik-adik semuanya. Nih kata mak cucu-cucuku ini sekarang udah jadi orang hebat ya. Nanti begitu pas maknya kamu udah tua, anaknya itu jadi pejabat, jadi presiden, jadi biku. Ah sekarang yang jadi biku, anaknya ini ada yang jadi biku Mahatera, Mahatera. Kalau udah jadi Biku Mahatera, anaknya ini terhadap orang tua bagaimana? Apakah orang tuanya hormat kepada Biku yang udah jadi Mahatera atau Biku yang jadi Mahatera hormat ke orang tuanya? Ayo, ayo tebak-tebakan. Biku yang jadi Mahatera menghormati emaknya karena ah. sudah melahirkan. Ah, itu yang paling bagus, benar. Jadi ini dia, Biku yang udah jadi Mahatera. tetap harus hormat kepada orang tuanya. Karena kenapa? Biku ini tidak akan jadi biku atau tidak akan jadi manusia kalau tidak ada orang tuanya, ya. Maka daripada itu, biku ini harus menghormat kepada orang tuanya sebagai wujud Buddha pertama, ya. Sekarang saya setel film nih ya. Film lama tapi untuk bakti terhadap orang tua, ya. Kan ya, ini jalan yang gini mah. Ah, ini papa tinggal di sana mah. 而且啊，你这个牌手机的牌子太不好用了，赶紧换吧。小朋友，你的瓶子还要吗？我都不要了，给您吧，走吧。走走吧。
Jadi dari film ini menunjukkan bahwa apapun masalahnya terhadap orang tua kita, apakah sebagai tukang sapu, apakah sebagai seorang petani, apakah seorang tukang las, apakah sebagai pegawai rendahan, dia adalah orang tua kita adik-adik, adik-adik sedama. Kita harus menghargai orang tua karena apa? apapun yang dikerjakan orang tua seperti itu, adalah untuk membesarkan kita, untuk menghidupi kita. Jadi dia adalah tulang punggung daripada keluarga. Ya, jadi apabila orang tua kita itu meninggal, kita harus benar-benar mengingat jasa-jasa orang tua kita. Ya, makanya yang sang Buddha katakan memberikan sesajen kepada orang tua yang meninggal, memberikan satu pelimpahan jasa kepada orang tua yang telah meninggal dunia itu karena kita mengingat daripada jasa-jasa orang tua kita sendiri. Apapun masalahnya orang tua kita, apakah seorang tukang sapu seperti itu, dia adalah orang tua kita sendiri. Oke, sekarang adik-adik kita akan lihat inilah sutanya yang ada di dalam persembahan-persembahan terhadap orang tua kita. Di dalam si Galo ada suta, ada lima cara seorang anak memperlakukan orang tua. Ya, adik-adik. Ada lima cara seorang anak memperlakukan orang tua. Apa romo isinya? Yang pertama adalah Dahulu aku dibesarkan oleh orang tua. Sekarang aku akan menunjang orang tua. Ya, Artinya apa, Romo? Dahulu aku dibesarkan oleh orang tua. Kita itu dulu kita masih kecil. ya, Adik-adik sedama. Kamu masih kecil. Masih bayi. ya, Masih belum bisa apa-apa. Yang membesarkan kamu siapa? Orang tua. Kamu tuh dikasih makan sama orang tua. Diajarin jalan sama orang tua. Dididik sekolah dari TK, SD, SMP, sampai SMA, sampai kamu kuliah. Orang tua yang besarkan kamu, orang tua yang biayai kamu. Kamu ditunjang oleh orang tua waktu kamu masih kecil. Dari kamu bayi sampai kamu. Jadi sekarang itu kamu dibesarkan sama orang tua, ditunjang sama orang tua. Sekarang gantian. Orang tua yang dulu menunjang kamu, dia udah nggak bisa apa-apa. Dia udah tua. ya Kamu hebat. Kamu sekarang jadi... Direktur, badannya besar, badannya gede, penghasilan besar, penghasilan banyak. Orang tua kamu sekarang berubah, nggak bisa apa-apa. Karena fisiknya udah tua, tenaganya udah lemah. ya. Maka sekarang kewajiban kamu sebagai anak untuk memperlakukan orang tua adalah kamu harus menunjang orang tua. ya. Inilah yang diajarkan oleh guru agung kita yang maha sempurna Buddha Gautama di dalam Sigalo Ada Suta, yaitu mengenai yang pertama dari lima cara memperlakukan orang tua. Yang kedua, adik-adik sedama, aku akan melakukan kewajibanku sebagai anak yang berbakti. Artinya apa? Kamu harus berbakti kepada orang tua. Kamu harus tahu kepada orang tua. Jangan bersifat kurang ajar sama orang tua. Nurut nasihat orang tua. ya. Dengar apa yang dinasihati oleh orang tua. Ikuti apa yang dinasihati orang tua. Itu namanya anak yang ber Bakti terhadap orang tua. Di dalam agama Buddha ada nggak romo artinya di dalam anak yang berbakti terhadap orang tua? Ada yang namanya katanya kata wedi. Ya, Sang Buddha juga sendiri pun udah memberikan kalimat-kalimat bahasa Pali yang bagus. Yang selanjutnya apa romo? Yang ketiga, yang ketiga adalah aku akan menjaga baik kehormatan keluarga. Menjaga baik kehormatan keluarga bagaimana romo? Artinya apa romo? Orang tua kamu tuh pasti akan Memberi nasihat kepada kamu. Wahai anak-anakku semuanya, jaga kehormatan orang tua. Jangan suka mencuri. Jangan mabok-mabokan. Jangan dusta. Kamu jangan bohongin orang. Jangan suka jadi penipu. Jangan bikin jelek nama nama keluarga. Jangan jelek, jelek bikin jelek nama orang tua. Ya Kamu harus jaga nama baik orang tua. Inilah yang dikatakan di dalam Sigalo. Ada suta ajaran yang maha sempurna guru agung kita di dalam cara seorang anak memperlakukan orang tua ya kemudian yang keempat aku akan menjaga baik warisanku apa artinya Romo menjaga baik warisanku begini adik-adik ya orang tua dimanapun pasti sayang sama anak ya orang tua tuh sayang sama anak maka orang tua itu akan ngumpulin uang orang tua itu akan nabung nabung apa Dia beli rumah kecil, kemudian akhirnya di rumahnya jadi besar. Kemudian dia beli tanah. Semuanya akan diwariskan untuk kamu. 
orang tua kamu tuh nantinya pasti akan meninggal. Dia nggak akan mungkin bawa warisannya, adik-adik. Ya. Kalau dia nanti udah meninggal, dia tidak akan membawa warisannya. Maka warisan itu ditinggalkan untuk kamu dan adik-adiknya. Artinya apa menjaga baik warisanku? Jangan berantem, jangan bertengkar karena warisan orang tua. Banyak di dunia ini orang yang bertengkar, yang berantem, musuhan, bahkan perang terhadap keluarganya, terhadap adik-adiknya cuma karena warisan. Maka orang tua di sini katakan, Jagalah baik warisanku, jangan berkelahi, jangan bertengkar. Banyak anak yang serakah terhadap warisanku, warisan orang tua, ya. Oke. Sekarang adik-adik semuanya, di sini aku akan mengurus pemberian sesajen kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Nah, ini dia adik-adik ya. Di sinilah yang paling penting. Dikatakan bahwa Aku akan mengurus pemberian sesajen kepada sanak keluargaku yang telah meninggal dunia. Seperti yang tadi dikatakan, yang tadi Romo katakan, apakah ada aturannya Romo di dalam ajaran agama Buddha itu memberikan sesajen kepada para leluhur yang telah meninggal dunia? Kan itu bukan yang memberikan namanya memberikan berhala, memberikan makanan-makanan kepada para makhluk setan yang nggak jelas, ya. Di dalam Sigalawada Suta itu ada aturannya ada ajarannya bahwa anak memperlakukan orang tua dengan cara memberikan sesajen kepada sanak keluargaku yang telah meninggal dunia ya. Di sini akan saya ceritakan bahwa yang pertama di dalam Tirokuda Suta, di dalam Tirokuda Suta ada namanya Raja Bimbisara dengan Sang Buddha. Saya akan cerita. Ya, cerita singkat bahwa Raja Bimbisara dengan Sang Buddha memberikan sesajen-sesajen, membuat sesajen-sesajen besar sekali, tetapi salah caranya adik-adik. Kenapa Romo salah caranya? Raja Bimbisara memberikan sesajen-sesajen kepada sanak keluarganya yang banyak itu ya, memberikan makanan, buah-buahan, bahkan baju, pakaian-pakaian kepada para biku sangha, tetapi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri bagaimana Romo? Raja Bimbisara itu memberikan sesajen-sesajen dan dia mohon kepada yang Maha Sempurna Buddha Gautama dengan sebutan nama Sang Bagawa minta supaya raja ini diberkahi. Ya, supaya raja ini makmur, supaya raja ini sehat, sekeluarganya semuanya sehat, ya beserta kerajaan-kerajaannya semuanya juga akan jadi hebat, akan jadi besar. Tetapi dia lupa. Lupa apa adik-adik semuanya? Lupa terhadap para leluhurnya. Ya, Setelah acara selesai, malam harinya Raja Bimbisara diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak jelas. Ya, Makhluk-makhluk itu mengganggu Raja Bimbisara. Berisik sekali ya, berisik sekali di... Kerajaan Bimbisara, kemudian benda-benda yang tidak berkepentingan pada beterbangan dan pada jatuh semuanya mengganggu sekali sampai dengan pagi. Ya, kemudian Raja Bimbisara menghadap kepada Yang Maha Sempurna Buddha Gotama, Pakawa, saya minta petunjuk. Kenapa setelah kita mengadakan sesajen-sesajen malamnya saya diganggu sang Bagawa oleh makhluk-makhluk yang tidak jelas? Suaranya berisik sekali dan bahkan benda-benda pun berjatuhan pada beterbangan. Kemudian Sang Buddha memberitahukan Raja Bimbisara bahwa kamu ada kesalahan. Pada waktu kamu memberikan pelimpahan jasa itu, kamu tidak berikan kepada sanak keluarga kamu yang telah meninggal dunia. Tetapi kamu pakai untuk kepentingan kamu sendiri. Sehingga mereka semuanya membutuhkan pelimpahan jasa dari kamu. Kalau begitu Sang Bagawa, kita mulai lagi dengan cara yaitu sembayang lagi, sembayang sesajen ulang lagi dari mula. Baik, kata Sang Buddha. Kemudian Raja Bimbisara menyiapkan sesajen lagi ulang dari mula. Kemudian diberikan pelimpahan jasanya kepada para leluhur Raja Bimbisara yang telah meninggal dunia. Adik-adik semuanya, mungkin adik-adik tahu ya, waktu para Biku Sangha memberikan pelimpahan jasa dengan bacaan bahasa palingnya yaitu Yatha Wariwaha Pura Paripurentisa Karang Ewa Mewa itu dinang peta nang ya untuk para makhluk peta 
Kaya tanang upaka pati iji tang pati tang tumang kipa mewasa meja tu sabe puren tu sangka pacando panaraso ya ta mana joti raso ya ta tuang air semuanya ya sabe ya tio nah adik-adik semuanya Raja Bimbisara dipanggil ke depan sama Sang Buddha Raja Bimbisara kamu duduk di depan ini saya akan bukakan mata batin kamu saya akan bukakan mata batin kamu kamu akan bisa melihat sendiri dengan jelas bahwa leluhur kamu makan makanan dari yang kamu sembayangi itu dan menerima pelimpahan jasa dari yang diberikan dari para biku sangha. Baik Sang Bagawa, kemudian Raja Bimbisara duduk dekat Sang Buddha, dibukakan mata batinnya untuk melihat semua yang dilaksanakan dari sembayangan-sembayang ini. Adik-adik sedama Pada waktu Sang Buddha membacakan Yatha Wariwaha Pura Pari Purenti Sagarang sambil menuangkan air, tiba-tiba di dalam penglihatan Raja Bimbisara, air yang ditumpahkan oleh Sang Bagawa itu berubah menjadi danau surga. Ya, Air danau surgawi itu terang cemerlang, bersih-bersinar adik-adik. Jadi para leluhur, para leluhur Raja Bimbisara turun ke danau surgawi tersebut, minum dengan sepuasnya, mandi bersih-bersih dengan sepuasnya. Jadi yang haus, ya para makhluk peta itu yang haus, langsung minum sepuasnya semuanya Raja, air dari eh, air dari surgawi yang bening terang cemerlang tersebut. Kemudian bersih-bersih badan semuanya sehingga badannya bersih semuanya dan tidak kehausan. Kemudian dengan makanan-makanan yang dipersembahkan itu para leluhurnya itu makan dengan lahapnya dengan laparnya sekali ya. Setelah makan perutnya kenyang semuanya badannya berubah menjadi segar. Nah, kemudian pakaian yang cempang camping yang jelek sekali berkat pelimpahan jasa dari pemberian jubah Raja Bimbisara kepada para biku sangha, para leluhurnya itu berubah menggunakan pakaian yang cemerlang sekali ya, memakai pakaian yang cemerlang, gemerlap sekali. Sehingga Raja Bimbisara melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, dengan mata batin yang terbuka dari yang maha sempurna Buddha Gautama. Adik-adik sedama, setelah itu para leluhurnya semua, badannya bagus semuanya, terang cemerlang dengan pakaian yang gemerlapan dari pakaian surga, berkat pelimpahan jasa dan sembayangan-sembayangan tersebut, ya para leluhurnya itu pindah ke tempat yang lebih berbahagia lagi. Pindah ke tempat yang lebih bagus lagi ya. Kemudian ada cerita yang kedua. Romo, apakah pelimpahan jasa itu bisa sampai kepada uh, orang yang membutuhkan? Jadi begini Adik-adik. Di dalam zaman Sang Buddha ada seorang raja mempunyai dua orang istri. Satu istri tua dan satu istri muda. Singkatnya istri muda ini jahat terhadap istri tua ya. Jadi kalau raja mau berkunjung ke istri tua, istri mudanya ini ya jahat ya. Istri istri tua mau pakai baju bagus ya, bajunya itu diumpetin sama istri muda sehingga istri tua itu kalau raja datang nggak pernah pakai baju bagus, bajunya yang bekas pagi dia pakai ya, jadi masih bau. Kemudian karena bau bajunya itu dia mau semprotin sama wangi-wangian. Pada waktu mau disemprotin sama wangi-wangian, ternyata wangi-wangiannya itu ditumpahin ya sama istri muda raja sehingga istri tua itu mau pakai wangi-wangian, wangi-wangiannya udah kosong, ya, udah ditumpahin gitu. Nah kemudian setelah raja pulang, istri tua ini mau tidur ke tempat tidur. Ternyata tempat tidurnya itu dikasih getah-getah pohon ya, jadi badannya itu kegatelan. Akhirnya istri tua itu badannya koreng-korengan ya. Sedangkan istri muda mulus badannya ya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian istri muda raja ini meninggal dunia. Pada pada saat istri raja meninggal dunia, tiga hari kemudian istri muda raja ini menjadi makhluk peta yang sangat menderita sekali. Ya, makhluk peta yang telanjang, kurus kering, ya kurus kering sekali ya. Ya, dan bau sekali dari ujung kepala sampai ujung kaki bau sekali badannya itu koreng-korengan luka-luka ya mengerikan sekali ya kalau bentuk wujudnya dilihat ya kemudian 
Makhluk peta ini mendatangi istri tua raja. Kemudian dia nama Sekara, sujud, dan minta tolong. Istri tua raja bingung. Makhluk apakah kamu? Kenapa kamu kurus kering begini? Kemudian telanjang dan bau sekali. Serta badannya korengan gini. Kemudian dia nangis, dia bilang, saya adalah dulu istri muda raja yang pernah hidup bersama dengan kamu. Kenapa kamu sekarang bisa seperti ini? Kenapa kamu bisa telanjang seperti ini? Karena dulu yang ngumpetin baju kamu mau ketemu raja adalah saya. Saya suruh dayang-dayang saya. Kenapa kamu bisa bau begini badannya? Karena dulu minyak wangi kamu saya yang tumpahin. Kenapa karena kamu badannya pada korengan seperti ini? Karena tempat tidur kamu dulu yang saya kasih getah-getah sehingga kamu korengan. Wah, katanya. Kenapa kamu sekarang mau apa? Saya mau minta pelimpahan jasa. Bagaimana caranya saya bisa nolong kamu? Caranya adalah kumpulkan semua orang, beri makan, kemudian kumpulkan semua para biku sangha, kasih dana makanan dan dana jubah. Nah ini pas ya, nanti Katina kamu ini pas nih dana jubah nih untuk nolong para keluarga kamu ya adik-adik ya. Nah kemudian, apakah bisa saya menolong kamu? Gitu. Baik, nah, saya akan laksanakan. Tiga hari kemudian istri tua raja melaksanakan apa yang di minta dari makhluk peta tadi setelah diberikan makan dana makan biku sangha kemudian diberikan jubah kemudian biku sangha membacakan pelimpahan jasa nah pada waktu pelimpahan jasa itu pelimpahan jasanya diberikanlah kepada istri muda raja ya adik-adik ya apa yang terjadi tiga hari kemudian terbanglah seorang dewi yang cantik julita dengan pakaian indah semerbak wangi yang 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 tiada tarahnya ya wanginya itu dari tempat kamu tuh dari Tangerang sampai ke Cikampek itu tuh wanginya tuh ya karena wangi 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 permaisuri eh, wangi wangi bidadari itu wangi sekali ya nah ditanya siapakah kamu wahai bidadari saya adalah istri muda eh, saya adalah makhluk peta yang beberapa hari yang lalu yang datang kepada kamu yang sudah diberikan pelimpahan jasa ya adik-adik jadi sampai ya semuanya adik-adik ya ini Cika kedengeran Cika sama yang lain kedengeran Romo oke lanjut nah sekarang saya akan lihat dulu kita akan coba bahas apakah ada di dalam 31 alam kehidupan itu salah satu makhluk-makhluk daripada yang akan kita selamatkan ya kita lihat bumi bumi ini ada 31 ya kalau bumi yang bulat itu satu, sekarang bumi yang 31 ini artinya 31 alam kehidupan. Di dalam 31 alam kehidupan ini ada yang namanya apa ya bumi? Empat alam sengsara ya adik-adik ya. Empat alam sengsara ini yang alam neraka, alam binatang, alam peta atau alam setan, kemudian alam asura. Adik-adik sedama, kalau para leluhur kita yang kita mau tolong di alam neraka, dia itu nggak bisa. Kenapa Romo nggak bisa? Karena di alam neraka itu sudah melaksanakan hukuman karmanya, ya. Leluhur-leluhur kita yang di alam neraka itu udah melaksanakan hukuman karma, ya. Ada yang dibakar, ada yang dipotong-potong, ada yang disiksa dan sebagainya. Kita nggak bisa tolong. Kemudian yang di alam binatang, alam binatang para leluhur kita apakah kita bisa tolong? Susah. Kita mau kenal. Leluhur-leluhur kita yang jadi binatang susah. Contohnya kita miara anjing, miara anjing ya jinak sekali ya, nurut anjingnya. Muli 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 datang. Wah, oh, jinaknya jangan-jangan nih dulu engkong saya nih yang sekarang udah jadi binatang. Ya, mana kenal kamu binatang yang engkong? Kan susah kan gitu kan. Ya, nanti diomelin emak kamu. Emaknya bilang emang enak aja kamu, engkong kamu emang jadi binatang kamu. Ya. Jadi susah ngenalin yang kalau leluhur kita yang udah jadi binatang. Sekarang kalau yang jadi peta bagaimana Romo makhluk peta? Ah, kita bisa tolong. Kita lihat ya di dalam ajaran agama Buddha ada empat makhluk peta yang harus kita tolong. Yang pertama adalah para datu pajiwika peta. Para datu pajiwika peta ini adalah setan yang makan makanan yang disuguhkan dalam upacara sembahyang ya. Ingat ya Adik-adik, nomor satu nih, ujian, ujian, ujian. Ya nanti ketemu ceramah sama Romo lagi ujian ini ya. Yang nomor satu namanya para datu pajiwika peta. Artinya makhluk setan yang makan makanan yang disuguhkan dalam upacara sembahyang. Artinya artinya peta ini bisa makan dalam upacara sembahyang dan peta ini bisa disuguhkan. Ya, disuguhkan makanan. Ya, berarti 
sembayangan-sembayangan dalam agama Buddha ada, yaitu untuk makhluk peta, para datu, pajibika peta. Yang kedua, yang namanya kupapi pasika peta, makhluk setan yang selalu lapar dan kausan. Ya. Nah, jadi makhluk peta ini bisa makan romo, bisa karena dia lapar dan kausan. Yang ketiga, nijamatanika peta, setan yang selalu kepanasan. Nah, ini yang nggak bisa makan adik-adik. Ya. Ingat ya, nanti ujian ya, nomor satu sama nomor dua bisa makan. Nomor tiga nggak bisa makan karena dia kepanasan. Ya, mulutnya itu keluar api ya. Kalau ngomong keluar api, kalau bicara keluar api ya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya namanya kalakan cikapeta. Kalakan cikapeta itu sejenis asura ya, tinggi besar, makhluknya tinggi besar, mulutnya segede lubang jarum ya, segede lubang jarum. Kalau ngambil makanan, ya, ngambil makanan itu. atau minum airnya itu diambil jadi asap ya jadi dia nggak bisa makan adik-adik yang makhluk peta para datu pajibika peta dan kupa pipa sika peta makhluk satu dan dua ini bisa makan makanan yang disembayangi dan juga bisa menerima perintah jasa ya satu dua yang ketiga yang keempat bagaimana romo yang ketiga yang keempat tidak bisa menerima sesajen sesajen sembayangan dan harus melalui pelimpahan jasa ya Oke, sekarang kita cek ini ya sembayangan-sembayangan ya kayak begini. Kemudian ini sembayang-sembayangan kayak gini. Nah, adik-adik mau lihat makhluk peta beneran nggak yang makan yang makan sembayangan? Berani nggak? Mana tuh, Leo? Yang nenek Kiki, Miki, berani? Ini ada di sini nih, ntar jelas nih kelihatan nih, jangan takut ya. Kalau umat Buddha nggak usah takut ya. Jadi dia ini benar-benaran makan ya, ditangkap kameranya itu apa dipasang kamera ya supaya uh, jelas makhluknya supaya kelihatan ya. Oke, okay, nonton ya ini. Oh, lihat no, ayo. Gitu, gitu, gitu. Oh. punya panjang-panjang gitu, ayo lo. Dan dia nggak makan ya, dia cuma makan sarinya doang, makanan buang-buang loh dia. Penang semalam kan deto? Enak nggak makanannya katanya? Enak semalam enggak? Enak enggak makanannya? Enak atau bu? Kena on melangi pulang. Enggak, kalau udah habis makan pulang. Makan enggak? Ya, habis makan pulang. Pian nama ringi ulun lah. Ya. Jelas enggak tuh, Cika dan kawan-kawan? Jelas, Cua. lihat. Nah, itu. Nah, ntar kamu kalau sembayangin datang yang kayak begitu, kabur. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa memang benar ada makhluk itu membutuhkan sesajen, gitu loh. Kamu lihat sendiri ya. Bahwa sesajen sembayangan itu benar apa enggak, Romo? Ada benar, jadi bukan bohong-bohongan. Ya, oke, kita lanjut. Ini film Ceng Beng ya, kamu nonton ya. Cheng Beng, yang juga dikenal dengan istilah Ching Ming, adalah sebuah kegiatan siara makam untuk menghormati arwah leluhur yang dilaksanakan setiap tanggal 4 atau 5 April setiap tahunnya. Secara harafiah, Cheng Beng dapat diartikan sebagai festival bersih terang dan hari menyapu kuburan. Sembayang Cheng Beng biasanya dilakukan Pada pagi hari di makam orang tua atau leluhur. Layaknya apa yang terjadi pada ziarah makam pada umumnya, para kerabat akan berdatangan ke makam orang tua atau leluhur untuk melakukan penghormatan makam dengan membersihkannya sekaligus berdoa di makam sambil membawa beragam sesaji seperti buah-buahan, kue, dan makanan.
Dengan sembahyang cengbeng ini, semua kerabat keluarga, saudara, dan anak-anak bisa berkumpul bersama sehingga hubungan tali silaturahmi semakin erat terjalin. Saat berada di makam, mereka juga membakar kertas, bergambar uang, dan benda-benda lainnya untuk mengingat kembali apa saja yang sudah diberikan oleh orang tua mereka. Mereka akan meletakkan kertas lima warna sebagai penanda kalau mereka sudah selesai membersihkan makam dan menaburkan bunga. Penghormatan dan berbakti kepada orang tua dan leluhur adalah suatu keharusan, terutama ketika orang tua masih hidup dan setelah meninggal pun harus terus dihormati dan dikenal. Untuk itulah, tradisi cengbeng ini mengingatkan bahwa bakti kepada orang tua dan menjaga nama baik keluarga merupakan hal yang harus selalu diutamakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah adik-adik. Yang namanya cengbeng itu adalah sebe- sebenarnya adalah suatu tradisi, tetapi tujuan di dalam tradisi itu adalah kita menghormat menghormat kepada orang tua kita yang telah meninggal bahwa dulunya dia adalah orang tua yang baik, orang tua yang menjaga kita, orang tua yang membesarkan kita, orang tua yang merawat kita, dan kita ada di dunia ini sampai dengan sekarang karena orang tua kita. Ya, Jadi kita harus benar-benar berbakti kepada orang tua walaupun orang tua itu sudah meninggal. Ya, Banyak orang yang pada bilang, Romo orang udah orang tua udah meninggal kan dia kan udah tumimba lahir udah kemana tahu kan Romo gitu ya itu kan perkiraan tetapi di dalam batin kamu sendiri bahwa kamu sebagai anak yang baik anak yang berbakti kepada orang tua harus mengingat jasa-jasa orang tua walaupun orang tua sudah meninggal ya itu namanya anak yang berbakti atau anak yang dikatakan tidak lupa dengan Ya, tidak lupa dengan kebaikan orang tua dan tidak lupa dengan jasa-jasa orang tua yang dulu merawat kita dari kecil sampai dengan kita sekarang ya oke ini yang kalau lihat di Andilo Ulambana yang tadi nah tes ujiannya ini makhluk peta yang keberapa ayo satu dua tiga cepat yang bisa jawab Ija, ya, Wah. <laughs> siapa tuh tadi yang barusan jawab itu saya Romo Leo Aduh Leo, berarti kamu nyimak ya, Leo bagus ya, Leo dapat sepeda ya besok ambil sama Pak Jokowi ya. Ini namanya makhluk Nijama Tanika Peta, yaitu makhluk peta yang keluar api. Ini terjadi adik-adik, itu ibunya, ibunya yang yang mulia Bante Mogalana, yang sebelah kanan itu Bante Mogalana ya, ibunya itu jadi makhluk Nijama Tanika Peta. Nah, kemudian Bante Mogalana mau nolong ibunya bagaimana? Mau kasih makan itu, makanannya angus. Ya, baru dikasih angus itu. Jadi arang. Karena kenapa? Panasnya itu di atas 2.000 derajat ya. Kalau kita 100 derajat aja ayam udah matang. Ini 2.000 derajat lebih itu panasnya itu. Ribuan derajat. Jadi kelihatannya sepele gitu. Tapi kalau pas dipegang langsung angus gitu. Langsung hitam semuanya. Kemudian Bante Mogalana ini nggak pernah bisa memberikan makanan kepada ibunya. Kemudian Bante Mogalana menghadap kepada Sang Buddha, minta petunjuk. Bante Mogalana, ibu kamu tidak akan bisa menerima makanan langsung. Harus diberikan pelimpahan jasa dengan cara makanan yang akan kamu berikan kepada orang tua kamu itu, diberikan kepada biku yang lain, supaya biku yang menerima itu memberikan pelimpahan jasa, dan pelimpahan jasa itu kamu berikan untuk orang tua kamu. gitu loh ya. Nah akhirnya, Orang tuanya itu diberikan makanan kepada biku yang lain dan diberikan pelimpahan jasa. Orang tuanya itu berubah ya setelah menerima pelimpahan jasa, berubah menjadi seorang dewi yang cantik jelita. Tetapi tetap berada di alam peta. Ya, ini tuh kayak gini tuh. Pes apinya. Ayo, malam-malam datang lo. Oke. Apa namanya? Sair ya, saya kasih sair ya, sair. Kalau sambil ada lagi, sambil ada suara romonya kedengeran apa enggak? Jika uh, Leo, Leo. Kedengeran ya, saya kasih bantu Agak kalian. kencang dikit aja romo Agak kencang dikit aja romo ngomongnya 
Uh, kurang kenceng ya romanya ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi orang tua kamu tangannya kotor ya, tangannya luka ini karena apa ya? Bekerja keras untuk kamu ya, kamu harus tenang semuanya ini. Adik-adik sedama dulu kamu adalah kecil, sekarang orang tua kamu harus menolong, kamu harus menolong orang tua kamu. Ya adik-adik. Ini adalah profil orang tua kamu yang bongkok badannya pakai tongkat ya. Tuh wajahnya juga udah nggak muda lagi orang tua kamu. Ya kalau kamu mengenang sekarang orang tua kamu udah nggak cantik seperti dulu, ya tua sekarang. Dan kemudian seekor seekor kambing kalau dia mau nyusuk pun harus sujud, ya harus sujud baru bisa ya. Kamu pun juga harus sujud sama orang tua nantinya kalau udah. besar ya Renungkan baik-baik ya Di akhir ini Adik-adik, saya akan tanya sama kamu ya. Jawab ya, sekalian ya. Dulu kamu masih kecil, siapa yang rawat? Orang tua kamu. Orang tua. Yang sekolahin kamu TK siapa? Orang tua juga. Orang yang tua. SD siapa? Orang tua. SMP? Orang tua. SMA? 
orang hmm. tua kamu dididik sama orang tua misalnya kamu diajarin segala macam supaya jadi orang pinter siapa orang tua nah sekarang setelah kamu dewasa kamu jadi kaya raya apakah kamu ingat dengan orang tua waktu dulu kamu masih kecil kamu disekolahin kamu tuh bandel sekolah kemudian kamu tuh nggak mau sekolah orang tua paksa kamu ayo sekolah ditarik tarik supaya sekolah sampai orang tua bilang jangan kamu nanti jadi orang bodoh kamu harus sekolah yang pinter siapa dia orang tua apakah kamu lupa dengan orang tua setelah itu tidak romo kita lihat filmnya ya Sekarang setelah 40 tahun lamanya berlalu Kamu sudah sukses Kamu menjadi seorang pengusaha Kamu punya mobil mewah Kamu punya rumah besar Kamu lupa sama mama Mama sudah tua Mama sudah sakit-sakitan Kamu lupa dulu Kalau mama yang didik kamu jadi seorang Kamu jadi orang pinter mama yang pak Sekarang kamu lupa Kamu mama Mama sudah tua Sudah 
tidak bisa apa-apa lagi. Apakah, halo? Oke, okay, Romo. Bisa kedengaran? Tidak kedengaran, nggak? Kedengaran, Romo. Adik -adik. Film tadi terakhir, kamu bisa menyaksikan sendiri bahwa orang tua kamu seperti itu. Apakah orang tua kamu yang udah menolong kamu dari SD, SMP, kemudian meninggal, kamu lupa dengan jasa-jasanya. Inilah yang diajarkan oleh Guru Agung kita yang Maha Sempurna Buddha Gautama dengan nama Sigalo Ada Suta dan Tiro Kuda Suta. Walaupun orang tua kamu sudah meninggal, kamu harus mengingat jasa-jasanya bahwa dulu e, kamu dibesarkan orang-orang tua, disekolahi orang tua, dididik sama orang tua, sehingga kamu menjadi seorang pengusaha yang sukses, itu adalah berkat orang tua. Masa setelah orang tua kamu meninggal, kamu lupa semuanya. Kan enggak seperti itu. Ya, demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan dalam desana hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, <laughs> Yang mau perlu tisu ambil sendiri, goceng satu tisu. <laughs> ya, ya yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat. Kita harus ingat bahwa dulunya kita punya orang tua dan kita jangan lupa juga terhadap leluhur kita yang telah memandu kita. Ya, baik sabe sata bawang tusuk kita ta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekarang tanya jawab boleh ya? Oke, yang Romo. tadi udah nangis sudah lap dulu udah pakai tisunya. Sudah Romo, sudah dilap Sudah dilap dulu, sudah baru segera Ya, mau tanya boleh silakan Itulah okay. yang bisa saya sampaikan bahwa Pentingnya kita berbakti kepada orang tua Pentingnya kita mengingat jasa orang tua Baik orang tua yang masih hidup Maupun orang tua yang telah meninggal dunia Ya, silakan siapa yang mau nanya Ayo. Ya. Uh, Izinnya Romo ya. uh, Romo, terima kasih atas sering darmanya Mau nangis, uh, nangis. Romo. <laughs> Sungguh menginspirasi sekali Karena Sampai saya sampai teringat, oh orang tua kita yang membesarkan kita, Iyalah. dulu saya pernah nakal, ah, ah. <laughs> saya teringat semua masalah luka saya, Romo. Boleh nangis lagi, boleh. <laughs> Tidak boleh, Romo. <laughs> uh, terus mau tanya apa? Baik, Romo. Nah, sebelum sesi tanya-jawab, saya akan membacakan beberapa informasi terlebih dahulu ya, Romo. 
Ijin anu mo. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sedarma, kita sudah mendengarkan sharing dharma dari Romo dan air mata pun sudah mengeluarkan, sudah keluar ya Pak. Ya Bapak Ibu. <laughs> <laughs> Jadi hari ini sekedar informasi bahwasanya uh, di Yayasan Paramita Suka ada galda ya, galandana di pembangunan wihara. Ya garda yang pertama yaitu pembangunan wihara Lokapanya Sampurna Jawa Tengah yang dan peletakan batu pertama pada tanggal 21 November 2021. Ya, sisa beberapa hari lagi ya Bapak Ibu dan teman-teman sedarma dan lebih kurang sisa satu bulan lagi dan tersedia dua paket dana batu fosil seharga 2.888.000 dan yang kedua dana koin emas 588.000 per keping. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sedarma jangan lupa untuk kode transfer 55 dan dapatkan bros cantik paramita untuk setiap donasi batu fosil ataupun emas. Galda yang kedua yaitu Wihara Numbai Santijaya. Tersedia paket 1250 rupang arahat dan harga satu rupang yaitu seharga 2.500 dan dapat dicicil secara berkala selama 5 bulan dan rupang dapat dijadikan sebagai sarana pelimpahan jasa seperti atas nama orang tua, atas nama siapapun orang-orang yang kita cintai. Dan, dan maksimal tiga nama ya Bapak Ibu dan teman-teman sedarma. Untuk nama-nama tersebut bisa ke WA ke admin ke nomor 0812-8484-2800. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk kode transfer 77. Next. Nah ini adalah Galda yang ketiga, pembangunan Wihara Wipasana Giriratana yang berada di Gunung Sindur, Bogor. Saat ini data, dana, maaf, dana yang dibutuhkan sebesar Rp159.600.000. Bangunan baru ini nantinya akan difungsikan menjadi ruang serbaguna dan dapat digunakan sebagai tempat pemberkatan sekolah minggu dan belajar dharma. Bagi yang ingin berdana, silakan ke rekening yayasan dengan kode transfer 22 dan nominal bebas ya Bapak Ibu. Sekecil apapun yang penting hati kita ikhlas dan kita bisa mendedikasikan kepada orang-orang yang kita cintai. Yang keempat, Galda yang keempat, Gedung Pariyati Dhamma Gunung Sindur saat ini yang membutuhkan dana sebesar 50 juta. Dana tersebut akan dialokasikan per perbaikan ruang, ruang makan bersama di gedung Pariyati. Bagi yang ingin berdana, ya silakan ke rekening yayasan para mita suka ke BCA 7661997888, ke Simbi Niaga ke 7061135530. Jangan lupa untuk kode transfer 21. Next. Nah, ini adalah uh, rupang yang Arya Bante Siwari. Setelah setelah penyerahan rupang yang Arya Bante Siwari yang kedua, tempat meditasi yang di Tangerang, kini Yayasan Paramita Suka kembali hadir dalam penggadaan dua rupang yang Arya Bante Siwari. Siapa ya yang Arya Bante Siwari tersebut? Bante Siwari adalah seorang biku yang dengan mudah selalu menerima pemberian berjumlah besar. Ia selalu memberikan apa yang dia miliki ke orang lain setelah sebelum dia menggunakannya. Dan ia tidak terbandingkan. Bapak Ibu dan teman-teman sedarma atau sahabat dharma semuanya juga bisa seperti Bante Siwari dengan berdana rupang nominal bebas. Dan jangan lupa kode transfer 37 Bapak Ibu. Untuk informasi lebih lanjut bisa ke hubungi ke 0812-8484-2800. Next. Ini adalah Garda yang ke-6, Wihara Bodhicitta yang berada di desa Mantujam, Kalimantan Selatan, Bapak Ibu. Saat ini dana yang dibutuhkan sebesar 768 juta 
Rp750.000. Tersedia dua paket yaitu nominal bebas Bapak seberapa apa seberapa pun nominal bebas Bapak Ibu. Yang kedua dana plakat 25 juta per nama. Bisa untuk nama dedikasi kepada keluarga kita, diri kita sendiri ataupun semua makhluk agar berbahagia. Ya. Mari membangun pembangunan wihara di daerah dengan cara berdonasi ke rekening Yayasan Parimata Suka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Meping dan jangan lupa kode transfer 33. Next. Nah, ini yang tadi Romo bilang, katina pas untuk melimpahkan orang-orang yang kita cintai. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang ingin eh dan maaf saya salah pos, bagi Bapak Ibu yang ingin berdana makan ke, kepada Biku Sangha silakan dengan dana bebas ke 081284842800. Jangan lupa Bapak Ibu kode transfer 06. Next. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sedarma bisa berpartisipasi dana ke Yayasan Paramita Suka, ke BCA 761199788, Sembi Niaga 7061135530 dengan kode transfer 11, untuk konfirmasi dana ke 081284842800. Bapak-Ibu dan teman-teman sedarma bisa scan barcode di depan layar Bapak-Ibu. Saya ulangi sekali lagi ya Bapak-Ibu, untuk partisipasi dana, atas nama Yayasan Paramita Suka ke BCA 761199798888 ke CMB Niaga ke 7061135530 dengan kode transfer 11 untuk konfirmasi dana ke 081284842800 saya mengutip Pak yang uh, saya mengutip uh, dari Yang Mulia Biku Sri Panyawaro Mahatera Sering dikatakan oleh para bijaksana bahwa dengan memberi dan berdana, ia laksana membuka pintu kebajikan yang akan memberi jalan bagi munculnya sifat-sifat baji yang lainnya. Jadi inilah ladang kebajikan kita untuk memunculkan sifat-sifat baji, kebahagiaan, dan memunculkan bodi cita. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sedarma, untuk sesi tanya jawab ada dua cara, yaitu yang pertama dengan cara raise hand bagian di zoom untuk bertanya secara langsung, jelas, singkat, dan padat. Yang kedua bisa melalui kolom chat via zoom, Facebook Paramita Suka, dan YouTube Ude Sena. Untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan kepada Ci Laurencia Jessica. Silakan, Ci. Baik, terima kasih Leo. Ya. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sedama. Selamat malam Romo, Nama Budaya. Saya Jessica di sini akan memandu pertanyaan baik dari kolom chat di Zoom maupun di kolom chat di YouTube. Uh, baik untuk pertanyaan, saya bisa langsung bacakan ya Romo. Ada pertanyaan begini no. Nama budaya Romo. Romo, saya ingin bertanya, apakah ketika orang yang sudah meninggal, 49 hari itu ada di agama Buddha atau hanya tradisi turun-menurun? Terima kasih, Romo. Oke, saya jawab. 49 hari orang telah meninggal itu memang ada di dalam satu ajaran agama Buddha. Tetapi agama Buddha itu kan banyak ya, ada Theravada, Tantra, Mahayana, Tridharma, kemudian budayana dan sebagainya ya. Ada, memang itu namanya alam bawah ya. Bawah itu B-H-A-V-A-V-A. B-H-A-V-A, alam bawah. Nah itu biasanya eh, artinya itu alam penampungan. Ya. Alam penampungan. Jadi kalau orang yang meninggal, yang masih ada kemelekatan di dalam duniawi itu, dia belum bisa tumim balahir atau belum bisa pergi ke alam yang sesungguhnya yang dia tempati. Kenapa Romo seperti itu? Jadi begini, pada waktu orang meninggal itu, memang yang namanya tumim balahir di dalam ajaran agama Buddha itu artinya pindah dari alam kehidupan manusia ke alam abstrak yang tidak terlihat. ya. Tetapi apakah dia akan lahir menjadi tumim balahir di dalam 31 alam kehidupan itu? Belum, belum, belum ya. Ada salah satu ajaran agama Buddha itu 
memang saya pelajari itu ya 49 hari itu baru bisa uh, dia itu menemukan satu tingkat kesadaran bahwa oh saya udah meninggal gitu ya tapi kalau sebelum 49 hari itu ada yang namanya alam tampungan masih di dalam uh, kemelekatan kemelekatan kalau setelah 49 hari itu orang itu melekat maka dia akan tetap ada di situ misalnya Orang meninggal dia itu melekat sama hartanya ya di dalam ajaran agama Buddha dia melekat di dalam hartanya dia akan bisa jadi seekor anjing di dalam rumah itu setelah setelah dia 49 hari atau setelah dia itu uh, tuh mimba lahir meninggal begitu dia sadar oh saya ini punya harta nah dia masuk langsung pindah ke jadi binatang yang ada di rumahnya itu atau ada salah satu biku ya dia melekat sama uh, jubah 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 tong samcong dulu ya kejadian di zaman Tong Samcong itu, Sun Gokong menunjuk-nunjukin biku uh, jubahnya Tong Samcong itu ada satu seorang biku itu pengen memiliki jubah itu sampai melekat sampai dia kebakaran uh, apanya wiharanya kebakaran biku itu meninggal kemudian dia jadi kutu di dalam uh, jubahnya itu. Nah kembali lagi ke alam 49 hari itu saya akan ambil contoh begini ya orang meninggal orang meninggal itu uh, pada waktu malam kembang malam kembang Biasanya malam kembang berapa hari? Malam kembang berapa hari? Ayo, nyalain. Satu hari. Oke, satu hari. Dua hari, tiga hari. Ada yang empat hari kan? Uh, kalau orang Tionghoa kan ada juga yang seminggu malam kembangnya kan gitu kan. Nah ini kita ambil rata-rata malam kembang yang hari ke tiga, hari keempatnya dikubur. Ini ada kisah nyata ya, kisah nyata dari pertanyaan tadi itu. Apakah yang saya mau tanya... Apakah orang meninggal? Orang meninggal. E, misalnya di Darmais lah contohnya ya. Kisah nyatanya di Darmais. Orang meninggal itu, apakah arwahnya itu masih ada di situ apa enggak? Ayo tanya semuanya. Coba nyalain merahnya. Jawab. Hmm, Ayo. Ternyata. Apakah orang meninggal? Ayo jangan ngelamun. Bungung. Apakah orang meninggal? Sebelum dikubur, Arwahnya masih ada nggak di situ tuh di sebelah petinya? Ayo, ayo, ayo sebelah peti. Masih romo. Yang nanya itu. Sepertinya masih romo. Ayo, nggak apa-apa salah juga nggak apa-apa orang ntar saya benerin kok. Ayo jawab pak. Sepertinya sesuai dengan karmanya si romo. Ayo masih ada nggak? Itu loh yang ditanyanya masih ada nggak? Ini kan orang meninggal nih sebelum dikubur, sebelum dibakar kan malam kembang tuh empat hari satu dua tiga empat. Arwahnya masih ada nggak di situ? Kan agama Buddha bilang meninggal ini ini. Uh, ngikutin pertanyaan yang 49 hari itu kan agama Buddha bilang Romo tumimba lahir Romo kalau orang udah meninggal itu tumimba lahir ada yang jadi cicak ada yang jadi <laughs> ada yang jadi manusia lagi ada yang jadi peta ada yang mana ah, bener apa enggak yo di 49 hari itu nah sekarang kita balik tanyanya begini apakah kamu percaya nggak orang meninggal itu empat hari masih belum tumimba lahir masih ada di deket petinya itu gitu loh masih ada di keliling kelilingnya keluarganya itu ah itu ayo percaya nggak hmm. Ya, yang sana, Miki, Gak Leo, Romo. Aris, Ica, Mei. Kayaknya masih Romo, karena kemelekatan terhadap keluarga. Oke, okay. berarti yang tadi yang ditanya itu 49 hari, apakah arwahnya itu masih ada di situ menurut ajaran agama Buddha? Ah, batasnya 49 hari dah, jangan, jangan panjang-panjang. Nah. Yo, apa-apa, salah juga nggak apa-apa ditanya ini. Nggak bayar kok, nggak diomelin. Enggak ada, Romo. Enggak ada, oke. Okay. Jawaban saya masih ada, karena betul kata Miki ya. Ini kisah nyata, Cika, kita kisah nyata ya. Waktu CM saya meninggal, CM saya meninggal, malam kembangnya udah di hari keempat, ya di hari keempat. Dia itu masih ada di sekitar uh, peti jenazahnya itu. Dari mana Romo tahunya? Romo sih nggak bisa ngelihat makhluk, nggak bisa ngelihat ini. Nah, Waktu malam kembangnya itu, CM saya ini kesurupan masukin anaknya yang... Kepencet kayaknya, Romo. Kemute. Oke, dah. Kedengeran nggak? Ulang Oke. lagi ya. Jadi, si CM-nya ini meninggal uh, masuk ke Nini yang kesurupan itu ya ini kesurupan di malam kembang. Nah setelah kesurupan nggak ada yang tahu. Nah 
dia nggak percaya adanya kesurupan TM-nya itu dia bilang itu setan kata yang masuk ke nini itu maka para pendeta pendeta itu bilang hei setan keluarlah kau hei setan keluarlah kau yang nggak mau keluar luar orangnya kan bukan setan dia kan itu itulah nah terus saya kan ada di situ ada di situ uh, Mencim saya, adik, adik, istrinya, adik, adik bapak saya bilang, Romo, Romo, itu ada yang kesurupan di belakang. Saya bilang, biarin aja dulu, biar dia tulungin dulu aja. Romo mah nggak bisa apa-apa. Saya bilang gitu, biarin. Gitu. Singkatnya, langsung nyerah dia, nyerah. Nah, sekarang saya yang masuk itu, Romo, tolongin. Nah, saya cuma ajak ngomong, saya pegang jempol kakinya, yang kesurupan itu. Saya cuma tanya gini, ini yang masuk di dalam ini CM apa bukan? Gitu. Terus dia bilang, Ya, 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 CM ngangguk. Nah, udah, udah ngangguk, ngangguk, menang, udah Romo, udah minggir yang lain. Nah, Romo sini yang tanganin itu. Saya tanya, CM kenapa CM kesurup menyurupin masuk sini nih? Nah, dia itu arwahnya nggak tenang, masih ada di situ, masih ada di sekitar situ karena cucunya yang namanya Jacqueline dia tuh melekat sama cucunya yang namanya Jacqueline dia tuh masih kasihan sama cucunya yang namanya Jacqueline. Nah, kemudian saya bilang di sini ada nggak yang namanya Jacqueline? Pada bingung semua lah kok kamu tahu ada namanya Jacqueline? Bukan saya yang ngomong itu loh, yang disirupan itu loh ngomong. Tapi di dalam batinnya gitu loh, saya bisa kedengeran itu. Terus bilang, oh ada ini cucunya, cucunya memang cacat. Jadi cacat dari lahir itu diasuh sama CM itu gitu loh. Jadi dia eh, khawatir anaknya itu. Akhirnya saya tanya gimana Jacqueline? Oh kamu ngomong semua, wah pada nangis semua ya. Jadi ini yang kesurupannya emak katanya. Ya, ya, ya pada nangis semuanya mamanya. Gimana sekarang tuh sama si Jacqueline? Gini aja bilangin emak katanya. Nanti uang pepaunya itu semuanya kasih Jacqueline. Nah, jadi emak nggak usah nggak usah dipikirin. Nggak usah di melekatin gitu loh. Nggak usah dikhawatirin. Ya oke, okay, saya, saya kasih tahu. Bilang CM nanti uang pepaunya itu kasih si Jacqueline. Jadi, jadi Jacqueline itu udah megang duit gitu. CM kembali lagi aja ke alamnya. Sana, biar senang. Tinggalin yang ada di sini beban. Usil saya kan, saya bilang gini, saya rangkapkan kedua tangan, bilang nama tase, saya eh, dia ngikutin nama tase. <laughs> Bagus saya nggak diomelin sama keluarganya. Usil, saya nggak tahu kalau dia palang kan. Saya kan kebiasaan kalau orang lain rangkapkan kedua tangan, nyebut nama tase. Ini. Katanya mamanya di nama tase, ini katanya udah nggak tahu saya. langsung namo tase baru baru dua kali, plak langsung hilang, udah langsung dia pergi ke alamnya sana. Nah. Itu menunjukkan bukti empat hari di dalam kemelekatan itu uh, arwah yang meninggal itu masih ada di situ, ya. Dan uh, ada salah satu agama saya nggak sebutin salah satu agama batasannya tuh 49 hari benar tuh kata yang tanya itu tadi. 49 hari setelah itu masa selama 49 hari dia tuh nggak sadar kalau dia itu meninggal gitulah nah, dia pergi. Ya. Nah ada satu kisah ada satu kisah di dalam Ajaran agama Buddha kalau nggak salah apa di mana saya dengar makhluknya ini baru meninggal anak cewek baru meninggal mamahnya itu udah sembayangin udah sembayangin udah udah sembayangin udah dikasih pelimpahan jasa tapi ini anak pas dia baru meninggal diajak pergi sama makhluk-makhluk peta yang lain tuh makhluk-makhluk setan yang lain dia pergi dia keliling-keliling dia senang-senang tuh senang-senang di alam di alam peta itu dia senang-senang ya ada keliling-keliling sampai dia lupa kalau dia itu udah diberikan pelimpahan jasa tuh sama mamahnya itu ya. Nah kemudian selama 49 hari kalau nggak salah dia balik lagi dia bilang sama salah satu biku kok saya belum dikasih pelimpahan jasa sama mama katanya jadi dia ini nggak bisa nggak bisa tumi malahir ke alam berikutnya terus bikunya itu bilang kamu sudah dipelimpahan jasa sama mamanya pada waktu kamu meninggal tapi kamu pergi main-main katanya ke sono sekarang kamu balik lagi kemari mamanya kamu udah nggak pelimpahan jasa lagi. Akhirnya dia nangis-nangis minta di pelimpahan jasa lagi diulang. Itu pun di hari ke-49. Ya pas di hari 49 akhirnya mamanya pelimpahkan jasa lagi. Kemudian dia pergi. Tanpa kemelekatan gitu dia. Nah itu yang pertanyaan yang tadi. Apakah ada di dalam ajaran agama Buddha mengenai 49 hari itu? Ada. Tetapi agama Buddha itu kan banyak jenisnya. Ada Terawada, Tantra, Mahayana, Tridharma, kemudian Budayana. Satu lagi apa? Dicari di situ ada. Yang 49 hari. Ya ada. Ajaran agama budanya pun ada. Namanya alam bawah, B H A V A. Jadi alam masih alam kemelakatannya dia di alam duniawi. Ya. Jadi nanti 
kalau kamu semuanya eh jangan ya jangan meninggal dulu jangan 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 ada melekat dulu ke dunia ya jangan melekat gitu jadi kalau meninggal lupain semua langsung kamu kalam bahagia gitu ya oke okay. ada lagi Cika yang mau ditanya masih ada Romo boleh ayo sampai pagi gua nggak apa-apa ya <laughs> oke okay, Romo apakah ketika seseorang meninggal apakah boleh menaruh abu dan membuat altar di rumah dan apakah ini tradisi atau agama Buddha Romo Terima kasih. nah itu dia agama Buddha itu ada yang namanya tradisi ada yang namanya aliran konghucu adanya uh, menghormat kepada yang patut dihormati Jadi abu saya pun lengkap kok. Bilang yang nanya itu kalau ke rumah saya nih abu orang tua banyak ini nih. Ya foto-fotonya aja orang tua saya dari mama saya, papa saya, ncek saya ada tuh, mertua saya ada dua-duanya tuh. Saya saya sembayangin itu. Saya sembayangin tiap cek tiap gua saya sembayangin gitu loh. Meja abunya ada, ada gede kalau mau ikut sembayang boleh sini ke rumah saya gitu. Sekarang tanya, apakah ajaran agama Buddha ada? Nah, kan itu tadi ada yang namanya Di dalam si Galawada Suta, di dalam Tirokuda Suta, menghormat kepada yang patut dihormati walaupun keluarga kita yang telah meninggal dunia gitu loh. Jadi Romo mau-mauan itu foto orang tuanya disembayangkan kan orang tuanya udah nggak bisa makan. Nah kan kita menghormat, menghormat kepada pat, yang patut dihormati. ya Itu kan namanya Asewana Cak Balanang Pandi Tananca Sewana Puja Cak Puja Nianang Ngeta Manggala Mutamang ada di dalam ajaran agama Buddha. Kita masih menghormat kepada yang patut dihormati. Siapa? Orang tua kita yang telah meninggal dunia kita menghormati. Bahwa dulunya kita lahir dari orang tua. Itu loh. Sekarang ayo Cika, Miki, Leo, Ica, Mei, Aris. Kamu nggak punya foto orang tua kamu atau nggak punya emak. Emaknya yang udah meninggal tuh ada fotonya di rumah. Ada nggak emaknya? Nggak ada. Kamu nanti cucu siapa kamu. Dulunya kamu, dulunya kamu, cucu siapa kamu, nggak ada mukanya neneknya, anak dari mana kamu dulu itu. Nah kemudian orang tua kamu, pas orang tua kamu meninggal, fotonya nggak ada di situ, nggak ada cika, nggak ada cucun, mukanya cucun nggak ada di situ. Nah kamu gimana? Jadi anak yang kayak apa? Saya pun ngelihatnya kamu kalau nanti cucu udah tua udah meninggal saya tanya cika papa kamu mana fotonya nggak ada romo udah dibuangin wah mana sih kamu nah di mana rasanya seorang seorang budis itu berbakti terhadap orang tua dan sekarang tibang cucu ini makan datang ini ada buah-buahan ada makannya yang ditanya apakah papa kamu nih maaf ya ini contoh doang ntar bilangin nanti ya papa atau ya, romo karena papanya dia ini romo saya cucu ini nih anak buah saya ada bapaknya dia. Jadi kalau dia meninggal disembayangin kan cika protes. Romo, papa saya emang setan apa tuh disembayangin? Bukan, belum tentu yang 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 makan buah-buahan di meja abu itu bapaknya kamu belum tentu. Tetapi kamu udah berbakti terhadap orang tua pakai buah-buahan. Nanti siapa yang makan? Biarin aja makhluk peta yang yang tadi itu yang para datu pajiwika peta atau kupopi pajika peta. Biarin dia yang makan gitu. Tetapi secara tidak langsung kamu udah menghormat kepada yang patut dihormati. Uh, fotonya orang tua itu yang meninggal, nah sedangkan perbuatan baiknya bagaimana? Memberikan buah-buahan kepada makhluk peta yang di sekitarnya yang bisa makan gitu loh. Jadi kamu kan orang baik agama Buddha kan, gitu kan. Kasih foto bapaknya, padahal bapaknya belum tentu bapaknya jadi makhluk peta, disembayangin, dikasih buah-buahan. Yang makan ini siapa? Yang makan ini kan makhluk peta para datu pajiwika peta yang tadi, gitu loh. Nah itulah agama Buddha itu menghormat kepada yang yang patut dihormati walaupun dia sudah meninggal, makhluk peta yang ada di situ juga dibagi-bagiin semua. Ya kalau gitu saya buat apa cek tiap gue sembayang beli beli buah sampai lak peceng sampai ini sembayang sembayang gitu buahnya banyak macam-macam toh yang makan nggak ada kan gitu nggak bukan begitu kita memberikan sesajen menghormat kepada yang patut dihormati itulah ajaran agama Buddha nginget budi orang itu loh agama Buddha adalah adalah satu-satunya yang ingat budi orang tradisi adalah satu-satunya yang ingat budi para leluhur yang lain nggak ada makanya balik lagi ke agama Buddha jangan berhenti kamu. Jangan ya. pindah dari agama Buddha karena agama Buddha itu agama yang paling bagus agama Buddha yang tahu budi orang tua yang namanya uhau bakti terhadap orang tua itu agama Buddha. Coba agama yang satu, kalau orang udah meninggal orang tuanya meninggal biarin aja meninggal dia udah sama dengan Allah bapa selesai gitu kuburannya yang nggak pernah didatang datang nah, gitu ya Cika ya. Jadi agama ya. Buddha itu mohon maaf aja ke agama yang lain kali karena yang ditanya tadi itu. Boleh sembayang nggak? Saya kasih tahu orang yang lain nggak pada mau nggak nggak pada mau sembayang agama Buddha doang yang mau sembayang itu ya. Nah itu ya. Oke, ada lagi yang lain? 
Masih ada Romo. Berbahagialah jadi agama Buddha gitu loh, sembahyangin orang gitu ya. Iya betul Romo. Nah, ada lagi? Pertanyaan berikutnya, Romo, apakah ketika kita kehilangan seseorang kita menangis setiap hari, apakah orang yang kita tangisi tersebut tidak akan terlahir ke alam bahagia dan menjadi gentayangan di jalanan Romo? Enggak ya, orang yang kamu nangisin itu dia hanya melihat. Dia nggak akan ikut ikut nangis juga gitu, enggak lah masa dia nangis juga ngelihat kamu nangis dia nangis enggak, dia akan melihat gitu bahwa dia tuh akan kasihan sama kamu karena dia merasa dengan adanya dia meninggal uh, uh, kamu tuh kehilangan dia, dia hanya melihat dia hanya kasihan doang, enggak dia dia nggak akan gentayangan enggak atau dia nggak akan melekat gitu karena dinangisin melulu, jadi dia nggak bisa kemana-mana gitu loh ngeliatin cika nangis melulu gitu, wah cika ditontonin terus sama dia. Ya Rinda, gitu kita nggak nggak tumim balahir ngeliatin jika nangis aja gitu enggak dia tetap aja pergi tetapi kamunya aja yang sengsara nangis mulu karena kenapa kamu mengalami satu kemelekatan ya kalau kamu melekat ya itu nangis terus makanya sang Buddha aja katakan melekat adalah menderita melepas adalah bahagia kalau kamu udah ditinggal meninggal meninggal kamu nggak usah melekat ya, itu namanya duka duka apa duka ditinggal oleh orang yang dicintai duka Tidak berada di kelompok yang tidak kamu senangi, duka. Sekarang ditinggal sama pacar, nangis, sesenggukan gitu. Duka, biarin aja, cari lagi sama yang lain. Masa takut gitu. Kan agama Buddha ada namanya karma ya. Kamu yang cakep-cakep nih, yang ganteng-ganteng, jangan ketawa kamu. Ntar ditinggal sama pacar, nangis lagi. Cengeng ah, banget gitu. Belajar agama Buddha, ada namanya duka. Hilang satu, tumbuh. Seribu. Nah itu, jika diputusin satu, cari seribu gitu loh. Karena, karena kamu harus paham di ajaran agama Buddha ada yang namanya duka itu loh jangan melekat jadi kalau ditinggal mati atau ditinggal kemana jangan nangis melulu karena itu adalah karma kamu paham bahwa karma ini di dunia ini lahir sakit tua dan mati kalau mati boleh kamu merenung sekali karena nangis sekali sebentar boleh sedih jangan nangis melulu jangan nangis tiap hari gitu loh nangis sekali kali sedih boleh gitu kamu harus paham bahwa di dunia ini adalah duka itu ya jadi yang tadi nangis Bukan karena kamu nangis sendiri yang dinangisin jadi jadi setan gentayangan apa hubungannya kamu nangis dia jadi setan gentayangan dia mau di mana kamu mau di mana gitu ya bilangin nggak ada hubungannya ya jadi kamu nangisin orang yang meninggal nggak ada hubungannya yang dinangisin jadi setan gentayangan enggak dia hanya melihat ke kamu bahwa dia kasihan ke kamu karena sedih ditinggal sama dia gitu ya dia nggak akan jadi setan gentayangan enggak, enggak. ya nggak ada hubungannya kamu nangis di setan gentayangan siapa yang mau jadi menjadi setan gentayangan dinangisin orang enggak dia tetap tuh mimba lahir ke alamnya hanya kasihan gitu loh oh kasihan kamu nangis kamu sedih nih saya tinggal gitu ya enggak enggak ada pengaruhnya bilang Cika ya ada ya. lagi yang lain terus ada Romo uh, apakah agama Buddha selalu mengikuti tradisi-tradisi setempat Romo dan apakah dengan membakar kertas sembayang untuk almarhum atau almarhumah Dan mempersembahkan buah-buahan, makanan kaltar Buddha sambil melafalkan nama Buddha itu dedikasinya akan diterima oleh almarhum Romo. Bisa, itu kan saya bilang. Kalau bakar kertas ada dua ada dua sanksi ya. Ada salah satu uh, di YouTube atau di WA dikirimin sama saya kertas itu ada yang bisa nyampe loh. Kertas yang bakar duit duitan itu di alamnya dia ada yang bisa nyampe ya. Karena pelimpahan pelimpahan jasa kertas itu nyampe kirimin duit. Saya juga rada bingung tuh. Ada Kamu kalau mau, uh, kalau nggak keapus ya, karena saya apusin ya. Itu ada salah, ma- salah satu makhluk dipanggil secara jalangkung itu, dia bisa nulis sendiri dan dia katakan dia tuh telanjang di sana. Kemudian dia dibakarin, dibakarin uh, baju-bajuan nyampe itu tuh. Itu rada bingung juga saya tuh pelimpahan jasanya. Terus yang yang itu ya pertanyaan yang tadi, yang bakar bakaran kertas itu ya bisa nyampe atau enggak? Saya rada bingung karena ada salah satu uh, jalangkung makhluk itu dibakar bisa nyampe, tetapi secara logika itu nggak masuk akal gitu. Nah kalau buah-buahan itu nyampe, buah-buahan nyampe itu kalau nggak orang itu tadi nggak ngikutin ada film setan makan buah-buahan kali makan makanan itu nggak apa mau saya setel lagi nih filmnya nih gitu loh, nyampe bilangin gitu loh dimakan gitu loh buah-buahan itu ya. Kalau nggak percaya suruh sembayang sendiri jeruk jeruk. Jeruk dah, jeruk beli sekilo, ya, sekilo yang setengah kilo taro, yang setengah kilo sembayangin, ayo, ya, kamu sembayang aja di meja Abu Romo Kartika aja taro di situ foto Romo Kartika lo gitu lo, kamu sembayangin Romo Kartika aja nggak apa-apa, orang lain jangan Romo Kartika aja kamu foto ambil 
kamu taruh di mejamu, kamu sembayangin gitu. Kamu taruh itu tuh, sembayang Romo Kartika, makan nih jeruk gitu ya. Tapi setengah kilo, setengah kilo ya. Yang setengah kilo tuh kamu simpen, yang setengah kilo kamu sembayangin. Setelah tiga hari, kamu ambil tuh jeruk yang disembayangin, kamu makan barengan sama yang kamu simpen. Yang mana yang nggak ada rasanya. Ayo. <laughs> yang disembayangin itu nggak ada rasa. Nah, kok kenapa bisa begitu, Romo? Ayo pikir aja, kalau nggak percaya kita setel lagi film setan yang tadi makan. <laughs> ayo, yang tadi lagi makan tuh setannya tuh. Kita setel lagi, ayo. Mau gitu loh. Jadi dimakan. Ya, saya pernah itu kok sama Teddy Santi Balo tuh. Kue, kue bolu, kue, kue itu ya. Kue bolu satu loyang itu ya. Saya belah dua. Saya belah dua potong gini nih. Seret gitu, belah dua. Jadi kan kuenya sebelah-sebelah. Yang sebelah saya taruh di pati dana, di pati dana di, di STAB Dharma Widya tuh, saya kasih pati dana. Yang satu lagi enggak, yang satu lagi buat romo. Begitu pas udah ada acara pati dana, kue yang tadi itu ambil bawah sini, bawah sini, bawah sini. Kita makan sama-sama. Si Teddy makan yang itu yang bekas disembayangin dia makan. Sama romo romain, kalau romo kartika enggak, makan yang sebelah ini nih. Dia makan dibuang sama dia, enggak ada rasanya. Terus kemudian yang ini, ini, ini makan yang ini, yang tinggal sebelah. Dia makan yang sebelah. Enak kan ini, yang saya ini manis. Yang dia itu dibuang sama dia. Karena nggak ada rasanya. Sekarang saya mau tanya logikanya di mana. Ayo, dimakan apa enggak? Ayo. Padahal kuenya itu, bulat itu dibelah dua sama saya. Yang satu disembayang, satu taras sini. Tapi habisan sembayang, saya suruh bawa kemari, kita makan bareng. Yang dia nggak ada rasanya. Logikanya di mana? Dimakan apa enggak? Ayo. Renungkan aja sendiri. Ya, Cika. Suruh yang tanya itu renungan kayak gitu. Kalau enggak saya setel film setan lagi yang tadi nih. <laughs> okay, baik tadi baik. nonton enggak dia yang film setan gitu bilangin? Iya. Oke, okay, ya, ada lagi pertanyaan lagi. <laughs> Oke, okay, pertanyaan selanjutnya ada Namudaya Romo. Kalau ya. kita selalu mimpi didatangi almarhum papa, apakah itu artinya minta pelimpahan jasa? Terima kasih Romo. Ah, ada kemungkinan dua itu. Jadi jawabannya dua. Kalau kamu mimpi didatengin papa, ada dua. Ke satu papa kamu minta pelimpahan jasa, eh papa kamu, papa yang tadi. Ya eh, papa kamu masih hidup kan? Papa tadi itu. <laughs> papa tadi kemungkinan minta pelimpahan jasa atau yang kedua dianya itu kangen sama orang tua, itu loh. Dia kangen sama orang tua sampai ke bawah-bawah ke mimpi. Atau memang kemungkinan leluhur kamu ada yang mau minta pelimpahan jasa ya. Ini mumpung katina nih, mumpung katina nih hari baik bulan baik ya. Kamu pelimpahan jasa kepada para leluhur kamu itu yang tadi Romo bilang. Bisa dia menerima pelimpahan jasa. Bisa. Seribu persen bisa. Ya. Jangan buat Cika, jangan buat Miki atau Leo atau Haris atau Ica atau Mei ya. Jangan. Kamu yang minta, jangan. Ini kamu pelimpahan jasa, kamu yang minta. Semoga nanti saya jadi orang kaya. Semoga saya nanti jadi orang cantik. Semoga saya nanti jadi orang ganteng. Semoga saya nanti bisnisnya sukses. Semoga saya dagangannya laku. Jangan. Kenapa? Kenapa? Kenapa begini? Sekarang saya tanya, ada nggak orang mau makan nih, mau makan, mau makan nasi ya, ini makanan kamu nih, nasi goreng dah yang udah gampang dah, nasi goreng ada telurnya di atasnya. Kamu berdoa, berdoanya begini, berdoanya, semoga habis makan perut saya kenyang, nah, ada nggak yang doanya kayak gitu, ayo, ada nggak yang semoga habis makan perut saya kenyang, nih nasi goreng udah di depan kamu nih. Dua. Ya Tuhan yang maha kuasa, para dewa semoga habis makan perut saya kenyang. Ada nggak? Kenapa? Ada, Kenapa? Kenapa? Karena memang habis makan itu kamu kan pasti kenyang kan? Betul nggak? Betul. Nah, sekarang yang belum kenyang siapa? Yang belum kenyang itu kamu bagi nasi gorengnya ini sebelah. Nih kamu bagi nih sebelah nih. Sebelahnya piringnya kamu makan, sebelah lagi kamu bagi orang. Nah, itu kan Orang itu kan pasti kenyang kan? Kamu kan nggak usah berdoa. Kamu tinggal berdoanya ke orang itu. Hei! Kamu makan itu nasi goreng yang saya kasih sebelah, semoga kamu kenyang. Nah, dia akan kenyang. Karena kamu bagi, betul apa enggak? Ya. Kenapa kamu enggak berdoa? Enggak berdoa, semoga nasi goreng yang saya makan, semoga saya kenyang. Enggak, karena otomatis kamu makan sendiri, kamu udah kenyang. Artinya apa adik-adik? Kamu berdana, berdana kepada Biku Sangha. Kamu enggak usah bilang, semoga nanti saya kaya raya, semoga saya jadi orang senang, semoga saya masuk surga. Enggak usah. Secara otomatis itu udah kamu udah dapat. Yang belum dapat apa? Yang belum dapat itu kamu bagi itu, kamu bagi dari dari dananya kamu untuk siapa? Untuk para leluhur yang membutuhkan tadi dananya itu kamu itu tadi. Paham nggak? Dengan cara apa? Pelimpahan jasa itu loh. Jadi yang kamu kasih ke Biku Sangha itu kamu ngomong semoga dana yang tadi saya berikan itu bermanfaat 
untuk leluhur saya yang membutuhkannya selesai. Nah, itu ya. Jadi kayak gitu ya. Kalau berdana apa segala macam jangan ngomong sendiri. Dah, ada lagi yang lain? Seru, seru udah. Oke, ada lagi Romo. Romo, parita apa yang bisa kita bacakan setiap hari untuk mendedikasikan orang-orang yang sudah almarhum Romo? Oh, panjang itu banyak. Banyak. Jadi kalau mau itu parita cinta kasih karenia metasuta satu. Ya, karena bisa nggak? Syukur-syukur nggak bisa itu loh. Ya, karena ya, metas kita ya. bisa nggak nih semuanya? Bisa. Terus pati dana terakhir ya. Etawata yang paling penting etawata ya. Etawata. Pati dana sama etawata jauh sekali manfaatnya bagusan etawata. Ya, pati dana itu sama etawata satu banding seratus ya. Lebih kuat kamu baca etawata. Karena etawata itu di situ ada idang gonya tinahoto sukita hontunya tayu idang gonya tinahoto jadi memberikan berkah kepada para leluhur kita yang meninggal dan akas sata cebu mata dewa naga mahi dika punya tang anamu ditla cirang rakan tuh kamu sebut ya para leluhur udah kalau pati dana kan nggak pati dana kan semua cuma kiasan kalimat kiasan ya punya sidani kata saya nanya nih kata nimete sanja bagi nahontu sata nanda pamanaka tuh kiasan tapi kalau etawata tuh disebut mengenai itu ya Ya, etawata cahame sambatang punya sambatang sabe dewa, sabe buta, sabe sata. Terus idang gonya tina hotu sukitam tunya tayo akasata cebumata nyebut satu-satu. Para dermawan, para leluhur, almarhum orang tua kita namanya siapa sebut satu-satu. Dan dia akan gembira menerima pelimpahan jasa. Itu paritanya. Kemudian kalau mau itu parita cula manggala cakawala. Kamu kalau mau parita itu nanti talk show, talk show parita langsung direct ya jangan zoom. Kalau zoom ini... Kurang enak kalau Toksio Parita sama saya bisa satu jam lebih satu jam setengah ya saya paling sering Toksio Parita. Ini ya kisah nyata ya Parita itu paling canggih kisah nyata ini semuanya yang ada dengar di sini kisah nyata. Kamu baca Cula Manggala Cakawala Cula Manggala Cakawala. Saya ini udah yang ketujuh yang ketujuh bukti nyata ya. Kalau di ICU di ICU lagi gawat darurat minta dibacain. sama saya pasti 100% orangnya meninggal. Nah, jadi saya di zoom ya di di, di da, apa namanya uh, itu apa yang di handphone itu yang langsung lihat lihat mukanya apa namanya aduh video call ah video call di video call di di ICU video call ada susternya ada ada detik jantungnya tet 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 sama video call sama keluarga keluarga pasien keluarga pasien ada lima sama pasiennya sendiri pasiennya udah nggak sadar tapi susternya yang kasih video callnya dia ya saya bacain cula manggala cakawala begitu pas udah mau terakhir udah tinggal sanghanu bawena sada soti bawan tuh langsung <laughs> susternya sampai kaget pak romo meninggal ini ya saya mana tahu suster yang penting saya bacain doa nah, makanya kamu agama Buddha tuh agama Buddha kamu kalau bacain doa orang di rumah sakit atau di ICU kebanyakan meninggal makanya agama Buddha dibilang pencabut nyawa itu loh makanya saya habis baca doa gitu kebanyakan kabur saya ya udah pasti dah kalau bilang Romo Pandita dipanggil udah pasti meninggal nih orang pencabut nyawa saya tujuh kali tujuh kali saya bacain orang di ICU meninggal semua kan penyabut nyawa kayaknya kan gitu kan itu artinya kan kita membebaskan dia dari penderitaan kan gitu kan itu udah tujuh kali tujuh kali baca saya nih ke ICU meninggal semuanya nggak ada yang sembuh <laughs> ya itu makanya parita apa Romo yang paling bagus ya coba-coba aja kamu baca cula manggala cakwala kalau kalau nggak sembuh ya meninggal kebanyakan meninggal udah tujuh kali baca tujuh tujuhnya meninggal itu ya nah itu apalagi jika Hmm, baik kamu. Jadi Sampai. jangan main-main, jangan bercanda. Agama Buddha tuh sakti loh, sakti hmm. benar. Kalau nggak percaya, ayo kita tes, ayo. Sakti, Betul. jangan jangan bercanda. Tapi yang serius ya, makanya beruntung kamu belajar agama Buddha gitu ya. Orang pada nggak tahu kesaktian agama Buddha di mana. Nanti tes parita sama Amaromo, ayo. Kita adakan waktu, tapi harus ini harus offline ya, jangan online. Online nggak bisa. Ya. Jadi makhluknya juga nggak pada datang, terus saya panggilin semua makhluknya atau-atau. Gitu. biar kamu ngelihat semua biar Cika kabur semuanya masih mei mei jabra kabur semua. 
Ya agama Buddha jangan bercanda. Kamu baca Aradana Dewata pada datang tuh. Sakmanta, Cakawale, Suatra, Gacantu, Dewata, Damang, Munir, Raja, Santa, datang semua pada kursuk, 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 kabur kamu ntar tuh. Ya, nah, jadi agama Buddha mantap itu, sakti itu. Ntar Miki, Leona, segala macam tuh ya. Aris, Ica, Mei, ayo panggil semuanya makhluknya, jangan lari. Tapi kamu harus kasih makan, makannya apa Romo? Parita, ya. Makhluk tuh makanannya nih ya. Ada yang makanannya parita, karena kenapa dia senang baca parita? Ada yang makanannya dupa tuh yo, tapi musi yang wangi sekali kali yang wangi sekali dia makanannya itu makan loh dia lo. Kemudian kembang, kembang kembang itu makanya ada kembang segala macam bunga dia makan tuh wangi wanginya kembang itu aja dia udah kenyang. Kemudian buah buahan itu ya, tuh yang paling itu ya parita, dupa, kembang, buah itu tuh. Ya datang makhluk Mariaman yang tadi itu tuh. Ya. Apalagi Cika? Hmm, sepertinya pertanyaannya sudah selesai Romo. Selesai. Itu yang dari Sonono yang dari 14 orang itu ada yang mau nanya lagi nggak? Ayo mumpung Romonya masih seger nih. Yang Romo. Ayo, tanya. tanya apa? Saya Romo. ingin bertanya. Ini pertanyaan saya Romo. Oh. Romo. Kalau per... juga boleh. Nah, jangan. Romo. Nah, jangan. Sudah ada Romo. Ada. <laughs> Romo. Ah. Kalau kalau persembahan ke altar Buddha dan Bodhisattva kan kita boleh mengambil persembahan itu untuk dimakan. Nah, pertanyaannya Romo, apakah kalau kita persembahan ke makhluk peta ataupun amahum seperti orang tua kita dan lain sebagainya, apakah persembahan tersebut boleh dimakan kembali atau dibuang di jalan atau di danau atau di manapun, nah, Romo? Kalau saya nggak pernah makan, nggak pernah mau makan sembayangan-sembayangan yang selain Sang Buddha. Ya, yang Sang Buddha pun di altar Buddha kadang ya, kadang enggak. Gitu loh. Karena Kita memberikan sembahyang kepada Sang Buddha buah-buahan. Ingat nih, ingat nih ya, yang dengar nih semuanya. Kamu sembahyang di altar Buddha bukannya Sang Buddha itu yang makan buah, ya? Sang Buddha, kamu sembahyangan buah-buahan itu banyak kan di altar Buddha. Kamu pikir Sang Buddhanya itu yang makan buah gitu loh, kayak makhluk para paraman tadi tuh makan buah-buahan gitu, ya? Bukan. Artinya apa? Kamu menghormat kepada yang patut dihormati dengan buah-buahan. dengan bunga, dupa dan itu. Itu cara kamu menghormat kepada yang patut dihormati. Tetapi apakah Sang Buddha yang makan itu? Belum tentu. Mungkin makhluk peta yang ada di altar itu yang makan. Ya. Makhluk peta yang ada di altar itu yang makan. Dengan caranya kamu memberikan persembahan kepada yang Maha Sempurna Buddha Gautama, kamu baik menghormat kepada Sang Buddha dengan buah-buahan, bukan berarti Sang Buddha itu yang makan buah-buahan itu Sang Buddha udah udah mencapai nibana udah nggak mungkin balik lagi ke alam dunia nggak akan kembali lagi ke alam manusia. Sang Buddha itu sudah mencapai penerangan sempurna dan sudah di alam nibana. Yang makan di altar itu adalah makhluk-makhluk altar yang makan itu. Yang penunggu-penunggu altar itu ada makhluknya itu. Ya, ada makhluk altar kamu kasih buah-buahan, kamu kasih dupa, kamu kasih bunga, kamu kasih air yang makan dia. Ya. Itu. Apalagi yang mau ditanya? Kamu mau makan nggak? Ya, saya sih nggak pernah makan ya. Kalau yang udah di altar itu ya, karena rasanya itu udah beda itu loh. Yang makan masa kamu bekas makhluk kamu yang makan lagi gitu. Ada yang bilang Romo jadi pengen Romo makan buah-buahan bekas altar oga oh, saya. Ayo, apa lagi? Ayo tanya di sini bener. Romo, Romo mau tanya Romo. Ya. Romo kalau bakar hio wangi. Ay- Dengan bakar menyan yang datang sama atau beda Romo? Ah, mau nyari kode buntut ini kamu nih. Nah, kalau menyan itu yang datang itu itu loh, yang minta kode buntut tuh nomor berapa besok itu menyan itu. Ya. Kalau yang dupa yang wangi-wangi juga sama dia juga yang datang wangi-wangiannya. Sama dia juga yang datang itu tuh yang bertanduk tadi tuh yang makan sesajen itu tuh yang datang itu tuh kayak begitu ya karena makhluk-makhluk itu senang senang wangi-wangian maupun menyan maupun dupa itu tapi dupanya yang wangi menyan yang wangi dia datang lah gitu kalau nggak percaya ayo kita ke bawah pohon yuk kita gitu, tancepin menyan sama sama dupa yang wangi yang mahal kalau yang jelek-jelek kan dia ogah gitu loh ya makhluk itu ada yang senang jadi seperti tadi Miki ya makhluk itu senang makan dupa itu tuh dupa tapi yang wangi menyan buah-buahan kembang apalagi satu lagi tuh menyan kembang dupa buah ya udah itu tujuh warna iya 
Buah tujuh warna tapi jangan pakai daun ya terakhirnya daun itu daun apa tuh? Uh, daun apa tuh yang buat wangi-wangi itu loh yang buat masak itu tuh. Daun apa ya? Apa tuh yang hijau yang hijau yang hijau hijau daun apa yang kalau itu bukan daun suci daun ya? Sal- daun salam daun salam. Pandan 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 pandan. Jangan pakai daun pandan kamu kembang tujuh rupanya jangan pakai pandan itu loh. Jadi enam jadinya tuh. Ya. Oh, diajarin sama Romo loh kalau beli kembang tujuh rupa. <laughs> ya. Apalagi Cika besok banyak bakar momenyan biar cucun pulangnya pulang pagi mulu jangan begadang gitu loh Cika. <laughs> jangan Romo. Hmm. Aku bakarin menyan sama Hio gitu. Semoga cucun jangan <laughs> jangan begadang gitu. Ya apalagi tanyain. Kalau saya udah pengalaman yang gini-ginian ya sampai sampai ke kuburan-kuburan dulu sembahyang beli menyan mau nyari apa dulu saya tuh. Gue udah pernah jadi, jadi akhirnya saya paham gitu yang datang makhluknya kayak apa gitu loh tahu gitu karena 15 tahun ngikut agama yang dari kitanya itu yang mainannya bakarannya menyana dari kuburan mulu nyari-nyari yang macam-macam yang gak jelas akhirnya makwanim puasa turun wah ini nih anak buahnya udah ngaco nih harus ke jalan yang benar itu ketemu makanya ajaran agama Buddha ajaran yang benar betul udah Apa adanya kita tahu, paham kamu belajar yang benar jadi tahu kamu isinya apa. Makhluk-makhluk peta juga ada yang begini-gini, ntar Cika malam-malam didatengin gini nih. Romo, bacanya apa sih Romo, supaya malam-malam gitu nih jangan didatengin atau dia datang kita bisa penangkalnya. Nah itu, nanyanya itu dong. Ya, bacanya apa Romo? Nah, itu bacanya Karanya Meta Suta satu. Ya. Terus uh, Wataka Parita. Wataka Parita, catat tuh. Ya, catat nih Romo. Makhluk ya, makhluk nih ya, makhluk. Kalau mau bacain, tapi kalau kemasukan lain lagi, ini bacain supaya supaya dia nggak ganggu kamu ya. Kalau yang biasa ya, kalau yang namo tasa biasa ya itu pembukaan ya untuk makhluk itu. Kalau menyatakan bahwa kamu itu murid sang Buddha ya. Buddha Nusati dan Manusati sang Nusati. Nah isinya baru karenya metasuta, wataka parita, terus atana iya parita. Kalau nggak, syukur-syukur nggak hafal kamu. Kamu harus hafal, jadi kalau ada makhluk yang datang jangan nyari buku dulu, makhluknya... Begitu makhluknya datang, kamu langsung tahu kan itu kan karena meta suta kan meta yang sesa balokas ni mana sampai wapari mana udah nggak ada cerita. Wataka parita juga rada susah tu. Ati lokasi lagu no sacang socian udah ya tena sacina kahami saca kiri manu tarang awaj itu ada mabalang sar itu apa pakai jini saca balak mawas saya terus apal gitu loh. Jangan nanti setannya datang kamu nggak apal ditanya mas setan. Hey mau ngapain kamu baca parita dulu nyari buku dulu diketawain sama setannya kamu. Udah gitu bukunya nggak ketemu lagi. Nyarinya lama, saya tanya tambah ngeganggu lagi. Gilaran ketemu pakai kacamata, kacamatanya mana lagi? Nyari dua lagi. Kacamatanya buku udah ketemu, kacamata nggak ketemu, kagak bisa baca. Saya tanya tambah ledekin lagi loh. Aduh. Saya kasih foto Romo aja ya. Oh, foto Romo dia kabur dia. Bisa Romonya yang kabur. Jadi mesti anak anak muda mesti hafal parita. Mana sih? Terus satu lagi wataka parita wipa si sana matu cakuman tasa siri matu si kisah pina matu sababutan ukam pino gitu loh afal jadi begitu pas ada makhluk peta langsung no metan cesabalo kasmi mana sambawa apa rimana udang nah dia tahu oh jangan kalabak kalabakan kamu nyari buku di mana ya bukunya kemarin ada di sini sekarang kagak ada nyari setannya makin ayo 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 katanya ya afal gitu ada teman saya dulu saya udah bilangin kalau ada binatang binatang ular atau apa kamu bacain kanda parita itu tahu nggak kanda parita kamu aja sendiri nggak tahu kanda parita apa kanda parita kan gila-gila agama buddha nggak tahu kanda parita nah itu buat ular buat binatang-binatang gitu loh kalau diparanin kalau kemah kemah camping kan gitu kan di di tengah ular ular baca paritanya apa nggak tahu romo nggak tahu ularnya makin deket kamu gitu Jadi dia baca biar dia panas biar dia kegerahan ada tuh namanya kanda parita itu wiru pakehi memetang oh. metang era patehi me oh itu romo oh iya. itu apa wiru pakehi memetang metang era patehi me capaya putehi memetang metang kanha gota makehija apa da kehi memetang dan seterusnya dan seterusnya kan apa mano budo apa mano damo apa mano sangho pama nawantani siring sapani ahi wicika sata padi unya nabi sara musika gitu kata meraka kata me parita pati kaman tebutani sohang namo bagawato namo satanang sama sambuda nang gitu selesai ulernya kabur gitu loh kalau kira ada uler nyari buku lagi mana bukunya nih ya nyari di mana wah kalang kabut udah gitu baca halaman berapa lagi ya wah ulernya tak mengedeketin ah. 
umat Buddha kalang kabut mana itu baca langsung tak 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 beres ular nih eh saya bacain ayo lo kepanasan dia kabur gitu lo karena dia kepanasan dengar parita ini jika namanya bapaknya Romo anaknya nggak bisa parita bisa Romo nah, saya, cuma lupa ya, aja judulnya tadi ditanya apa kanda parita begitu sama Wiru pakai oh yang itu ya itu namanya namanya parita paduan apalagi umat Buddha tuh parita paduan suara tahu parita paduan suara nggak umat Buddha lalu ditanya Romo uh, kamu eh hey, uh, parita ini tahu nggak enggak lalu rame-rame tahu karena nih ya, mata kesel oh yang itu ya baru biarin baru rame-rame baru tahu itu umat Buddha hmm. namanya umat parita rame-rame mana kalau nggak rame-rame kagak ingat Ya, belajar dari sekarang tuh yang tadi nanya Parita ya apalagi nah, ada mau, pertanyaan eh. nih dari Kodede nah udah Romo ada nggak Parita yang bisa bikin kita menjadi sakti mana ada Parita yang bikin bisa sakti kalau ada Mar Romo udah baca terus bilangin Kodede yang bisa open kamera dong Kodede Kodede nah, BMA Romo enggak. Dede Dede Santi Karo. Iya, Dede Santi. Mana dia orangnya dia Santi Karo dia. Dia tuh orang sakti dia tuh, pura-pura dia tuh. Oke, ada lagi Romo yang tanya dari Evalia. Hmm. Uh, parita untuk menangkal santet ada kah Romo? Biasanya penangkalnya itu kamu baca itu ya, uh, Buddha Jaya Manggala Gata kebanyakan ya. Bahung saha sama pinimita sa udan tanggiri mekalang udita gorasa sena marang dana di dama widan itu inget nggak tuh enggak lah mudah-mudahan kamu nggak inget okay. ya Buddha Jaya Manggala Gata Bahung sahasa ya itu ya itu kamu baca terus saja karena itu perangnya perangnya parita di situ ya misalnya nala giring gajah tuh di ditakukan nando panando naga ya ditaklukkan di situ ya kemudian uh, siapa tuh cinca takluk juga di situ kemudian angguli malang takluk juga sama parita itu ya udah aja yang manggala gata itu nangkalin nangkalin santet kamu sering baca parita juga santet nggak masuk gitu ya bilang ini yang cantik cantik yang ada di sini kalau nggak mau disantet dengerin romo kartika rajin rajin baca parita bener kamu rajin rajin baca parita itu biar paham parita karena kenapa santet itu kan dari bacaan bacaan parita juga cuman paritanya dia kan bahasa lain kan nah, kita juga pakai parita kita tahan gitu kan namo tasa pakawato arahato sama samudasa namo tasa pakawato arahato sama samudasa namo tasa pakawato arahato sama samudasa udah depan kalimat tiga itu kamu hafal juga udah menang udah ya kalau namo tasa masih nggak hafal juga kebangetan kamu anak romo Ya yang lain juga tuh yang cewek-cewek tuh mesti parita depannya doang namo tasa bisa buddha apa budang sarangga cami damang sarangga cami itu bisa sebelum yang lain-lainnya kalau depan pembukaan yang nggak bisa kamu disantet kena pantas kamu baik Romo ya harus belajar parita parita nih ya nih saya kasih tahu kalau kamu belajar parita kamu hafal parita ini dipotong tangan kamu nih darahnya itu parita semua nih yang keluar nih itu tuh jadi Di dalam badan kamu tuh ada parita, jadi ada penangkal itu. Kamu cewek-cewek cantik nggak ada penangkalnya disantet ya kena kamu. Nah, udah santetin aja semua satu-satu udah gitu. Jadi kalau udah paritanya nggak kena karena dia juga kan pakai makhluk kan, makhluk kan dia kan kirim makhluk, makhluk ini supaya no ikut ica nasi gini, ica sama aneh. Nah ayo sini ngikut romo semuanya, abis ngikut romo semua romo tinggal lagi kamu di hutan semuanya nado. Nah, gitu loh, nah, namanya santet gitu diajak lupa itu ya. Nanti satu waktu juga nggak usah disantet, saya hipnotis juga pada tidur semua, pada kelengar semua. Ya nggak Cika ya? Cika kan tahu Cika ya? Saya keletakin ini pada tidur semua, udah ngeletak. Saya belum, belum dibikin nah, tidur. Tapi, tapi pernah dengar kan? Iya. Nah, kalau mau romo kartika tuh di gini, geletak kamu, karena kenapa? Itu, kamu nyelengah itu. Nah, jangan nengah. Apalagi? Ada pertanyaan lagi Romo. Romo bagaimana cara yang benar membuat air berkah pada saat kita sembahyang Anu Modana? Air berkah? Ya. Wah pengalaman saya banyak ya. Kamu harus lengkap. Harus lengkap. Mau air berkah tuh lengkap. Jadi baca hampir satu buku kamu. Ya. Namo Tasya terus Buddha Nusati Dhamma Nusati Sacha Kiriya Gata ya. Gata terus Ratana Suta terus Karena Meta Suta Bocang Gosati Sangkato terus dan seterusnya dan seterusnya Parita Kebahagiaan Kamu taruh air di situ. Habis taruh air, taruh buah-buahan segala macam. Buah-buahan, air, pakai meditasi juga. Habis kamu meditasi, 
kemudian kamu minta maunya apa gitu loh. Nah itu kejadian tahun 1992 saya dulu kejadian gitu ya. Itu kesaktian air parita. Kamu jangan bercanda nih kisah nyata ya. Kesaktian air parita tuh yang tadi pertanyaan dia itu. Jadi bacanya itu Buddha nama Karagata ya. Tetap ya patung Buddha. Uh, kamu taruh di situ. Cuma saya tuh di altarnya Makwan Imposat saya minta. Karena Makwan Imposat yang bantu saya. Jadi saya taruh di altarnya itu air, buah-buahan. Baca parita, full baca parita tuh hampir satu buku tuh yang saya paham semuanya. Sampai ke sampai ke Dhamma Cakapawa Tanah Suta, saya baca semuanya. Setelah itu baru meditasi. Tapi ada caranya, bilangin Cika, kalau mau kesaktian Pancasila buat apa? Pancasila. Parita itu buat air ya, air parita ya. Hari kesaktian parita itu harus hari, hari malam Jumat jam 12 malam. Itu jamnya itu harus tepat jam 12 malam ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Pas, ini kamu dengerin semuanya nih yang ada di sini ya. Kalau kamu mau minta ada masalah apa-apa, kamu mau minta air parita, air parita ini saktinya di mana air parita, malam Jumat jam 12 malam kamu taruh di altar, pas teng jam 12, teng jam 12 kamu langsung baca parita, terus baca parita hampir satu buku tuh ya, banyak sekali ya jangan... Nah, ini terus habis gitu meditasi, habis meditasi, nah, kamu minum air ya, kamu minta mau apa nih gitu. Kalau mau melet cika, cika kamu pelet aja. Mudah-mudahan cika ngikut, ngikut, ngikut Leonard minum klak airnya gitu. Cika besok ngikut dia. Dibawa ke Medan dong saya. Langsung, langsung dibuang ke laut kamu. Jadi mintanya minta yang benar ya, jangan yang macam-macam gitu loh. Minta biar kamu sehat itu yang disantet segala macam. Semoga kamu bebas dari santetan semua. Kamu minum gelak semuanya habis, habis semuanya. Kalau orang mau bohong kali, gimana bohong orang itu parita-parita Buddha kok, parita Buddha mana bisa bohong? Berarti kalau bohong berarti sang Buddha ajarinnya bohong dong itu. Nggak mungkin sang Buddha itu ajarin bohong. Sang Buddha itu pasti ajarin yang benar untuk menolong umat manusia dari gangguan-gangguan macam-macam. Romo apakah pernah dibuktikan? Pernah Romo buktikan, cuma Romo nggak mau ngomong aja Romo buat apa gitu kan. Nah, yang pasti kayak gitu. Ya, ada lagi Cika? Pertanyaan terakhirnya Romo. Boleh, mau, mau terakhir boleh, mau nggak boleh. <laughs> Oke, malam Romo, misal kita baca parita, mungkin nggak makhluk di sekitarnya yang dengar parita tersebut tidak paham, karena tidak pakai bahasa Indonesia. Nomo dena Romo. Gala, pakai bahasa apa makhluk itu denger kok dia tahu kok dia paham kok nggak usah pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Pali dia tahu kok tahu makhluk itu ya sekarang kalau pakai bahasa Islam makhluk itu tahu apa ada yang tahu ada yang nggak kan tahu semua lah gitu makhluk itu tahu dia bahasa kita baca baca bahasa Pali dia tahu seandainya dia nggak paham kalimatnya iramanya juga dia seneng kok dia tahu kok gitu ya makhluk itu tahu semuanya ya kalau gitu kamu saya mau tanya Yang tadi tanya itu pakai bahasa Pali, makhluknya itu tahu apa enggak kan gitu kan? Apa kamu mesti terjemahin pakai bahasa Indonesia? Enggak gitu tanya itu. Nah, sekarang kalau misalnya yang bacanya itu orang India, pakai bahasa terus terjemahin bahasa Indonesia enggak supaya orang 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 makhluknya sono tahu bahasa Indonesia? Enggak, makhluk itu di mana mana dia akan paham, ya. Karena dia ada bahasa makhluk sendiri, ada bahasa bahasa yang dia tahu sendiri, gitu ya. Jadi jangan khawatir. Gak usah diterjemahkan, mau diterjemahkan juga boleh. Jadi kalau diterjemahkan makhluk yang baca yang tahu, ya makhluk yang baca tahu nggak? Ngerti nggak maksudnya? Gitu. Yeah. Ya kamunya yang tahu gitu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu loh. Jadi kamu yang tahu artinya apa? Kebanyakan kan orang orang Buddha itu baca parita nggak dibaca terjemahannya karena dia nggak tahu itu loh. Sekarang kalau saya tanya. Ase wana cak balanang pandi tenan cese wana puja cya puja nianang eta manggala mutamang apa artinya nggak tahu romo karena saya nggak baca bahasa Indonesia nya kan begitu coba kalau kamu baca Indonesia nya oh tahu jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana bergaul dengan orang bijaksana menghormat kepada yang patut dihormati itulah berkah utama karena paham bahasa Indonesia nya gitu loh Kalau di zaman dulu makhluk-makhluk yang lain tahu nggak nggak usah zaman tahu lah di zaman sang Buddha para waktu sang Buddha baca gitu ase wana cabaran masal di sang Buddha mau terjemahin eh uh, diterjemahin tuh anak muridnya sang Buddha kasih tahu semua terjemahin biar makhluk yang lain semua tahu enggak itu dia paham kok itu ya ajaran sang Buddha bahasa bahasa dia bahasa paham 
Ya, yang tanya lagi berapa boleh Liki Leo yang masih penasaran ayo. Ica Mei nggak pernah nanya no denger doang no dia no. Mau nanya dia takut tapi mau tanya ada pertanyaan dia juga nanya tuh. Ayo. Siapa lagi yang mau nanya? Terus sampai ini baru jam 9 belum jam 10. Ayo. Baik, mungkin ada yang mau bertanya. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Ini pas loh. Saya paling menguasai loh. Tema-tema ini saya paling menguasai daripada Silahkan. tema yang dama desana yang muluk-muluk saya nggak terlalu menguasai. Yang beginian saya paling demen ini. Nih. Nah, mau gaya, Romo. Ah, nah, baru satu. Ya, Mei. Apa, Mei? Romo, saya mau tanya. Ah. Mama saya setelah meninggal kan, uh, setelah upacara 49 hari, okay. uh, uh, malamnya saya mimpi, gitu. Mimpi uh, mama saya itu kemasin baju di travel bag. Terus dia pergi keluar dari rumah. Oke, okay, terus? Uh, setelah itu, uh, dia perginya ke wihara. Saya ikutin dari belakang, gitu, dan mimpi itu. Terus gitu, di wihara besar, gitu. Dia pergi ke wihara besar, terus gitu dia. Uh, apa namanya, saya dicegat di, di wihara itu. Mama saya masuk aja ke dalam sih. Terus gitu, saya dicegat sama bapak-bapak. Dia bilang, mau apain kamu? Saya mau jemput mama saya pulang, saya bilang gitu. Udah mama kamu di sini aja katanya. Soalnya kalau pulang kan nanti jadi pusing kata dia gitu. Menurut hmm. Romo, mama saya udah terakhir dalam bahagia belum ya Romo? Betul, betul, betul. betul Sekarang saya mau tanya hidupnya sebelum meninggal mama kamu kenal wihara nggak? Ya, kenal Romo dari masih muda udah aktif di wihara. Nah, ya itu dia, memang, memang mama kamu itu yang namanya ke pindah ke alam bahagia. Uh, jadi adik-adik semua ya, yang namanya alam bahagia, alam bahagia itu nggak mesti alam bahagia itu bentuknya wujudannya pemandangan indah, kemudian nggak tergantung dari batin ya. Alam bahagia itu tergantung dari batin, termasuk alam neraka. Alam neraka itu kamu disiksa di dalam alam neraka itu, bentuk jenis-jenis siksaannya itu tergantung dari batin perbuatan buruk kamu situ. Nah, alam bahagia pun tergantung dari batin. Kalau mamanya dia itu bahagia sekali di dalam lingkungan wihara, iya. bahagia sekali dia di dalam wihara, iya. dia akan tuh mimba lahir, dia akan ya dia akan tuh mimba lahir di dalam wihara itu karena dia senang gitu. Karena di dalam wihara itulah yang merupakan kebahagiaan dari mama kamu itu. Itu tadi saya merinding tuh langsung. Iya, Romo saya juga bingung juga mimpinya sampai ya. Apa pas 49 hari malamnya itu Roma langsung di ya, karena gitu. dia nah makanya itu yang Cika tuh yang tadi ada pertanyaan tadi 49 hari itu batasannya benar apa enggak nah ini nih yang si siapa namanya kamu tuh tadi Mei hmm. yang si Mei ini benar kenyataan 49 hari mamanya bawa koper di, di dalam alam tuh ya namanya di dalam di dalam alam uh, alamnya mamanya itu dia cari Cari tempat yang dia paling namanya alam bahagia. Alam bahagia menurut mamanya Mei itu lokasinya di wihara. Dia akan pergi ke situ. Jadi makanya kita mendoakan. Misalnya Romo Kartika meninggal. Semoga Romo Kartika terlahir di alam bahagia. Nah itu iya. alam bahagianya Romo Kartika di mana? Kalau saya sih alam bahagianya maunya di pegunungan, di tempat mana. Nah, saya akan ke sono gitu loh. Tapi mamanya si Mei ini alam bahagianya dia itu mau di sekitar wihara. Kenapa Romo dia mau di sekitar wihara? Ingat. Mamanya Mei ini belum arahat. Kalau belum arahat, dia masih berkecimpung di alam-alam seperti itu. Misalnya di alam Dewa Tawatim saja, di oh, sana iya. ada aula, juga, ada aula besar kan? Itu juga ngomong gini, Romo. Katanya ah. dia bilang, e, Mama kamu udah di sini aja. E, nanti belajar dulu di sini lagi gitu. Di iya. Sini. Karena di alam sana ada pelajaran, alam alam Tawatim sa, alam Tusita, alam Catu Maharajika, Tawatimsa, Yama itu ada pelajaran. Sang Buddha pun ngajar Abidama di alam Tawatimsa, itu loh. Ngajar ada pelajarannya. Di neraka juga, di neraka juga ada pelajarannya. Ada jedah loh di neraka. Nanti kalau yang diseksan di neraka nanti ketemu Romo Kartika, Romo Kartika ngajar di neraka nanti di sana. Di neraka tuh ada istirahatnya, ada istirahatnya. Jadi yang diseksa-seksa di neraka tuh ada istirahat. Eh istirahat dengerin dama gitu loh. Itu. Nanti Romo Kartika ceramah di neraka sana, no. ini dama, 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 dama gitu ya. Benar-benar si Mei ini, kamu jangan jangan bercanda. Memang agama Buddha itu kayak begini. Agama Buddha itu agama yang satu-satunya paham mengupas tentang kehidupan. Karena unsurnya ada karma. Itu kama saka, kama daerah, kama yoni, kama bandu. 
kama pati sarana yang kama ngkari santri kalian. Nah, papa kang wak tasak daya da bawi santri semua manusia memiliki karma masing-masing, mewarisi karma masing-masing, lahir dari karma masing-masing, berhubungan dengan karma masing-masing, terlindung oleh karma masing-masing. Apapun karma yang diperbuat baik ataupun buruk, itulah yang diwarisinya. Itu agama Buddha. Kuncinya ada di situ ya. Mamanya Mei udah bahagia, udah di wihara sono, dia lagi belajar lagi dia. Ntar abis pinter dia lahir lagi jadi dewa de- dewa dewi dia udah pinter dia. Ya. Ada lagi yang nanya? Silakan. Ini paling hobi saya pertanyaan ini sampai pagi ini. Nih. Baik Romo. Ada lagi? Ada lagi? Sepertinya pertanyaannya sudah habis Romo. Contoh satu nih, contoh satu ya sampai pagi. Ya, boleh satu. silakan Romo. Uh, saya pernah buktikan kalau yang orang meninggal itu saya mau ngomong. Ya, contoh nih adik adik papa saya, adik papa saya. Dia meninggal saya mau ngomong, penasaran saya, saya mau ngomong. Kenapa dia? Kenapa dia meninggalnya uh, lagi main bulu tangkis sama saya lagi main badminton di lapangan dia meninggal. Penasaran saya mau ngomong. Saya ngadep dewa. Saya ngadep empat penjuru dunia, empat penjuru dewa saya ngajak ya timur dulu pertama timur barat uh, selatan ke utara. Pertama-tama saya minta dulu sama Kong Cototikong dulu ke bawah. Kong Cototikong, saya minta dibukain pintu, saya mau ngomong sama adik bapak saya, namanya saya sebut. Sebut namanya, kamu dengerin saya nih, beneran nih. Jadi kamu minta sama Totikong, ya, uh, kamu mau ketemu siapa? Misalnya Romo Kartika yang meninggal. Kamu mau ketemu Romo Kartika, ya, namanya Romo Kartika, uh, alamatnya di mana kamu sebut dulu di dunia ini, ini gitu ya. Uh, Nanti setelah Kong Cototikong, kamu ke penjuru dunia timur, barat, selatan, utara. Ya sujud nih, sujud. Mau ketemu. Udah, selesai. Dia nggak langsung, nggak langsung kamu langsung ketemu sama uh, yang kamu mau ketemu itu. Karena alamnya jauh ya. Alam dia tuh dengan di dunia ini jauh. Saya bisa ketemu sama adik bapak saya itu setelah 101 hari. 101 hari, sekitar 3 bulanan. Tiga bulanan baru ketemu. Seratus satu hari ketemu sama arwahnya adik bapak saya. Ketemu gitu. Jadi ketemunya tuh dikasih di alam mimpi. Jelas sekali. Dia ngomong sama saya begini. Kenapa saya percaya bahwa itu pesanan saya mau ketemu sama adik bapak saya dari para dewa itu. Dia bilang gini. Kenapa? Dia manggil saya Kang ya. Kan dulu kan nama saya Kun Kang ya. Kang, kenapa kamu mau ketemu sama saya? Loh, bapak tahu dari mana? Ini ada dewa yang ngasih tahu, katanya ada dewa yang ngasih tahu, kamu mau ketemu sama saya, mau ngomong apa? Katanya. Nah, saya bilang gini, cek kenapa cek meninggal di lapangan bulu tangkis itu? Kenapa meninggalnya di lapangan bulu tangkis? Masalahnya apa? Dia bilang cek meninggal di lapangan bulu tangkis karena cek hobinya berburu, tukang bunuh binatang kan, berburu kan? Jadi dia sering berhentiin jantung binatang. Ingat ya, dia sering berhentiin jantung binatang kalau dia tembak itu dar. Binatang itu mati, jantungnya berhenti. Maka dia tuh kena karma buruk. Karma buruknya karena dia sering berhenti jantung binatang. Pada waktu dia main bulu tangkis, jantungnya berhenti di lapangan bulu tangkis. Nah, dia meninggal. Dia bilang incek, saya bilang begitu. Saya baru sadar tuh bahwa itu karma. Karena saya belum agama Buddha dulu, masih LLD luntang lantung di jalan. Ya. Nah akhirnya saya paham agama Buddha tuh ada karma. Itu loh. Nah terus saya tanya lagi cek. Ncek mau pesen nggak nih? Ini mumpung ketemu di akhirat nih saya bilang istrinya. Ncek ketemu sama saya di akhirat tuh saya nih. Cek, ncek mau pesen nggak? Ini buat anak-anaknya yang udah meninggal ini nih. Mumpung saya masih bisa ngomong nih. Terus kata ncek apa? Gak usah katanya. Dulu waktu ncek masih hidup, dia udah sering ncek nasehatin. Biar dia inget katanya gitu. Ya, terus udah ncek pamit lagi ya. Ncek mau balik lagi. Dia langsung balik badan, dia langsung pergi. Itu saya yakin bahwa Semua yang dia ngomong itu persis kayak yang saya minta. Itu loh, 101 hari yang lalu. Itu loh. Karena dia ngomong, kamu mau apa ketemu sama saya? Karena ini dewa ada yang bilangin saya disuruh ketemu. Mungkin dia udah dikasih kunci pintu kali ini suruh keluar, dia suruh ngomong gitu. Nah itu, ya. jadi adik-adik semuanya, apakah ada hubungan alam manusia dengan alam-alam 31 alam, terutama 31 alam kehidupan yang... Guru Agung kita masih semua mengajarkan semuanya jelas ada di dalam ajaran agama Buddha ya baik alam peta alam binatang ya alam neraka alam manusia alam dewa catur maharaja katawatim saya matu sitani manarati parani mitawasawati ada semua hubungannya di dalam 31 alam kehidupan itu ya jadi itu jika nasihat dari Romo banyak banyak labur buat kebajikan terutama di dalam bulan Katina ini sempatkanlah berdana beramal ya. 
sambil untuk diri kamu, sambil untuk pelimpahan jasa kepada para leluhur yang membutuhkan pada saat bulan-bulan katina yang berharga ini. Ya, oke okay, semuanya sampai ketemu lagi. Namo budaya. Baik, terima kasih Romo. Kita nanya lagi, Leo. Uh, kesimpulan Romo, kesimpulan dari saya sama Etawata. Oke. Okay. Terima kasih. Uh, udah sih, Des. Baik, okay. terima kasih Romo atas jawabannya. Terima kasih juga kepada yang telah bertanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Leo. Ya, terima kasih Ci Laurencia Jessica. Jadi Bapak Ibu, saya akan memberikan kesimpulan pada tema malam hari ini yang dijelaskan oleh Romo Kartika. Yang pertama yaitu surga berada di kaki di telapak kaki Ibu. Karena Ibu kita yang memberikan makan ke kita. Dan yang kedua, Apapun pekerjaan orang tua kita, contohnya bisa sebagai tukang bersih-bersih, pegawai, pegawai rendahan, atau apapun, itu adalah orang tua kita, Bapak Ibu, yang membesarkan kita, yang, meng- yang memberikan kita pendidikan, ataupun yang lain yang memberikan kita makan. Dan yang ketiga, di dalam Sigal, Sigalawada Suta, ada lima cara seorang anak memperlakukan orang tuanya, seperti yang dijelaskan oleh Romo Katika, yaitu, Dahulu aku dibesarkan oleh orang tua, sekarang aku akan menunjang orang tua. Yang kedua, aku aku akan melakukan kewajibanku sebagai anak yang berbakti. Yang ketiga, aku akan menjaga baik kehormatan keluarga. Yang keempat, aku akan menjaga baik warisanku yang diberikan orang tua. Yang kelima, aku akan mengurus pembelian sesajen atau Persembahan kepada anak keluargaku yang telah meninggal dunia. Dan poin yang keempat yaitu ketika orang tua masih hidup, maka berbaktilah kepada orang tua. Dan tak kalah penting, ketika kita sukses berada di puncak, jangan lupa kepada orang tua Bapak Ibu. Ingat orang tua kita yang membesarkan kita, yang menyekolahkan kita, yang mengajari kita, yang memberi makan kita. Bapak Ibu, dan pesan dari Romo Kartika, Romo Kartika, di bulan Katina kita harus banyak-banyak berbuat kebajikan dan bisa melimpahkan jasa ke orang-orang yang kita cintai. Saya mengutip di dalam Tirokuda Suta Baik ke-8, seperti air hujan yang tercurah di bukit mengalir turun mencapai lembah yang kosong. Demikianlah persembahan yang diberikan dapat berguna bagi sanak saudara yang telah meninggal. Terima kasih Romo Katika atas sharing darmanya pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sedarma, karena kita telah melakukan banyak sekali perbuatan kebajikan kita, sudah akan mendengarkan sharing darma dan melakukan dana paramita, maka kita akan melakukan perimpahan jasa. Ya, Perimpahan jasa ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat melimpahkan perbuatan-perbuatan kebajikan kita yang sudah kita lakukan pada malam hari ini kepada para leluhur kita, keluarga kita, dan diri kita sendiri, dan juga semua makhluk yang akan dipimpin oleh Aromo Kartika. Mari kita berancari, Bapak-Ibu. Oke, okay, kalau gitu semuanya kita pamit ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata ya. Semoga kamu semuanya juga selamat. Ayu wanyu sukang balang dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya ya. Saya ulang lagi. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Sampai terima jumpa kasih. ya di lain waktu ya. Uh, Romo, terima Tidak. kasih. Uh, uh, kita masuk ke sesi foto bersama yang akan dipandu okay. oleh Ciro Desia. Baik, uh, kita buka kameranya dulu. Oke, okay. saya akan screen capture. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Romo. Oke, terima kasih ya semuanya. Ya, Sampai kasih, ketemu lagi. Jesus. Namo budaya. Ya, Romo. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Romo Kartika atas pembebaran pada malam hingga hari ini. Sungguh luar biasa sampai semua orang mengeluarkan air mata. 
Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman sedarma dari berbagai pulau dan daerah terutama dari Ibu Ica dari Malaysia, ada yang dari Medan, ada dari yang Jakarta dan Tangerang. Sekedar informasi, minggu depan masih ada lagi sharing Dharma dengan narasumber kita yaitu Romo Sumedo yang berjudul Makna Pelepasan Makhluk Hidup atau sering dikenal dengan Function. Pada jam yang sama, pukul 7 malam di Jum, Facebook Orang Mita Suka dan di Youtube Buddhist Channel. Bapak-Ibu dan teman-teman sedarma, jangan lupa untuk follow Instagram kami, Yayasan Paramita Suka dan Buddhist Channel. Untuk informasi-informasi terupdate setiap minggunya. Saya akan memberikan closing statement dari Dhamma pada 82. Bagaikan danau yang di dalam, bagaikan danau yang dalam airnya jernih dan tenang, demikian pula batin pada orang bijaksana menjadi tentram karena mendengarkan Dharma. Saya Leonardo Jansewinata mewakili panitia Dhamma Sawana Paramita Suka mengucapkan terima kasih kepada Romo Ramani Upasaka Upasika dan teman-teman sedarma semuanya. Selamat malam, namo budaya. Yayasan Paramita Suka tumbuh bersama semangat dalam kebajikan. Terima kasih, terima kasih Romo. Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, terima kasih Romo. Semua. Terima kasih semua. Sehat selalu ya. Terima kasih Cica. Selamat malam. Recordings.